falote siku zingine saba za kufunga na kuomba mchana peke yake na leo sasa ni siku ya tatu tunaombea nini kama unavyojua siku ya kwanza tuliomba kwa ajili ya taifa la Tanzania tulimuomba msamaha Mungu kwa ajili ya niaba ya rais wetu makamu wa rais waziri mkuu baraza la mawaziri manaibu waziri makatibu wakuu manaibu katibu, katibu wakuu katibu mkuu kiongozi makatibu wa wizara zote wakurugenzi wote wa wizara zote wakuu wa majeshi yote tukaomba kwa ajili ya wakuu wa mikoa tukaomba kwa ajili ya wakuu wa wilaya tukaomba kwa ajili ya maafisa wa waku, katibu talafa tukaomba kwa ajili ya maafisa wa kata tukaomba kwa ajili ya kijiji mtaa kitongoji serikali ya kijiji tukaomba kwa ajili ya 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 ya, ya, ya shina tukaomba kwa ajili ya mtanzania mmoja mmoja. Tulikuwa tunamuomba Mungu msamaha kwamba Mungu asamehe dhambi. Kwa sababu mambo yote yanayoipata dunia ni kwa sababu ya dhambi za watu. Sio kwamba wale tuliokuwa tunaombea msamaha wao ndio wametenda dhambi, lakini kwa asili mashambulizi yoyote yanatokana na dhambi. Anaweza kutenda dhambi mtu mwingine kule lakini mkashambuliwa wote. Unakumbuka vizuri wana wa Israeli walipokuwa na safari kwenda nchi ya Ahadi. Walipofika mahali mtu mmoja anaitwa Akani akatenda dhambi akachukua vitu vya hekaru na walipokwenda kupigana vita wote wakaangamizwa na wanadamu wote ni mmoja anaweza kuwa dhambi zimezidi duniani wewe huoni hapa lakini duniani dhambi zimezidi za ajabu na tukaomba tena siku iliyokuwa inafuata tukaombea mataifa ya Afrika lakini pia tukaombea uh, speaker wa bunge la Tukaomba msamaha kwa ajili yake katibu wa bunge la Tanzania tukaomba kwa ajili ya watendakazi wote wa bunge tukaomba kwa ajili ya wenye viti wa kamati za bunge tukaombea mbunge mmoja mmoja wa chama cha kinachotawala cha CCM na vyama vya upinzani ACT Chadema Kafu tukaombea wote kwa pamoja na tukashuka tukaombea rasi tukaomba kwa ajili ya madasi tukaomba kwa ajili ya waheshimiwa madiwani tukaomba paka kule chin kwa wakurugenzi wa manispa tukaomba msamaha kwa ajili yao jana na pia tukaomba jana kwa tukaomba msamaha bwana kwa ajili ya uh, jaji mkuu wa 
uh, mahakama ya Tanzania kaomba kwa ajili ya jaji mkuu na majaji wengine na wasajili wa mahakama na waheshimiwa wa majaji wote na mfumo mzima wa mahakama tukaomba msamaha kwa ajili yake leo tunataka kumuomba Mungu kwa ajili ya bala la Ulaya mwambie wenzako bala la Ulaya kuna sababu kwa nini na kuongoza kuomba maombi hayo utaiona sababu baada yake mimi ni mtu niliyewekwa na Mungu kwa ajili ya wakati kama huu amini nayo kwambia amini nayo kwambia mimi nimewekwa na Mungu kwa wakati kama huu ila kwa sasa hivi huwezi kuelewa ila utaelewa Unanisikia eh na nakwambia mapema ili pakifika giza giza ujue nilikwambia sawa eh nimewekwa na Mungu kwa ajili ya wakati kama huu najua akili yako haiwezi kunielewa lakini utakapofika wakati utasema hivi aha 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 mimi nawajua wote namjua muumba wa mbingu na nchi Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo namjua na Mungu wa dunia hii nawajua wote kwa hiyo niamini nikiwa nakwambia hivyo amini hayo nikiwa nakwambia nawajua wote namjua Mungu wa dunia hii anavyofanya kazi na anamjua na utendaji kazi wake na najua corona hii inatafuta nini sasa naomba leo nisikize kwa makini somo langu linaitwa mpinga Kristo yupo duniani mpinga Kristo yupo duniani nitaongea kama kama mtu anayehadithia vile kama natoa hadithi kwa sababu na mambo mengi ya kuongea na muda ni mfupi kwa kadiri tunavyoelekea kule mbele inaendelea kubana zaidi mwambie mwenzako inabana zaidi kwa kadiri tunavyoelekea kule mbele muda unaendelea kuwa mfupi kila siku lakini a uh, a uh, somo langu mpinga Kristo yupo duniani hebu sema mpinga Kristo yupo duniani Ludia tena mpinga Kristo yupo duniani. Bwana watu wasemi kwa sauti. Sema mpinga Kristo yupo duniani. Bwana naongea kwa kumhurumia. Eh hebu rudia kwa sauti kubwa kabisa nisikie. Mhm. Mm sawa sawa. Walaka wa kwanza wa Yohana sula ya pili na mstari wa nane walaka kwanza wa Yohana sula ya pili na mstari wa nane nitafundisha kama naongea lakini lengo langu nataka upate kitu na mtu yote aliye nje ya nchi unayemuomba Mungu pamoja na sisi kwenye huu mfungo twende pamoja na sisi kila anayenisikiliza mimi utakuwa salama tena salama kabisa utakuwa salama kwako wewe unayenisikiliza ishu sio kufa ishu uwasaidieje wanaokufa i repeat For anybody listening to me the issue is not between for you to die of corona no you have graduated from that thing the issue is how will you help fellows who are dying for you don't worry it's not your issue it's not your matter kila 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 kizazi na mziki wake na kila mziki na wachezaji wake kwa hiyo amini hayo ninayokwambia kwa neema ya Mungu Yohana walako wa kwanza wa Yohana sura ya pili na mstari wa nane Nasema hivi Watoto ni wakati wa mwisho. Na kama mlivyosikia kwamba mpinga Kristo you aja. Hata sasa wapinga Kristo wengi wamekwisha kuwa hapo duniani. Kwa sababu hiyo twajua ya kuwa ni wakati wa mwisho. Tusome wote kwa pamoja. Hebu sema watoto ni wakati wa mwisho kwa vile mlivyosikia kwamba mpinga Kristo yuaja hata sasa wapinga Kristo wengi wamekwisha kuwapo duniani kwa sababu hiyo twajua ni wakati wa mwisho unisikize kwa makini sana Mungu ana utatu mtakatifu Mungu Baba Mungu Mwana Mungu Roho Mtakatifu Mungu Baba anaonekana kama ndiyo chairman ambaye alimtuma mwanae baadaye akamtuma Roho Mtakatifu Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Unaitwa Utatu Mtakatifu. Shetani tabia yake ni kuiga, hebu sema kuiga. Shetani yeye ana utatu mchafu ambao unaitwa dragon. Dragon, hebu sema dragon au joka, anaitwa joka. Jina lingine anaitwa baba wa uasi. Naye ni baba lakini wa uasi. 
au baba wa uongo mwingine anaitwa mnyama au anaitwa mpinga kristo mwingine anaitwa nabii wa uongo watatu joka mnyama ambaye ndio mpinga kristo na nabii wa uongo ni binadamu kama ambavyo Mungu ana utatu mtakatifu shetani naye huwa anaiga utatu mwovu kwa ajili ya kuharibu dunia sasa shetani alipotupwa alikuja hapa duniani akatupwa pamoja na malaika zake malaika zake ndio hao wanaoitwa mapepo kwa sasa hivi sasa duniani hapa ni kwao wanajaribu kujenga empire yao hapa duniani lakini walikuwa wameshindwa kabisa kuimarisha empire yao kwa sababu kanisa liko duniani bibi inasema azuiae mwamfahamu mpaka atakapoondolewa watakatifu wanapoomba wanaomba huku mikesha wanaomba huku wanamomonyoa utawala wa giza jina lingine la shetani au yule joka anaitwa Mungu wa dunia hii kwenye kitabu cha Wakorinto wa pili sula ya ya nne na mstari wa nne inasema hivi ambao ndani yao Mungu wa dunia hii anaitwa Mungu wa dunia Yehova anaitwa Mungu wa mbingu na nchi lakini Lucifer ambaye ndio joka anaitwa Mungu wa dunia kwa hiyo anaitwa joka au anaitwa Lucifer na halafu mnyama au mpinga Kristo halafu nabii wa uongo huo ni utatu mwovu Mungu Baba alipokuwa mbinguni huyu joka akaanza kumpinga Mungu Baba nitakiinua kiti changu niende mpaka kule juu nikae katika nyota zake juu Mungu Mungu Baba huyu joka anampinga Mungu Baba alikuwa anampinga Mungu Baba Mungu Baba akamfukuza kupitia malaika Mikaeli kwa hiyo namuona huyu 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 joka ambaye ni baba wa uongo ambaye ni baba wa uasi kazi yake tangu zamani ilikuwa ni kumpinga Mungu baba yani yeye anajifanya kama na yeye ni baba lakini alimpinga Mungu baba akafukuzwa alipofika hapa duniani akaanza idala idala ya kumpinga mwana wa Mungu Yesu Kristo idala hiyo na yenyewe inashughulika tu kumpinga kumbuka joka huyu lengo lake ni baba wa uongo ni baba wa uasi ili ampinge Mungu baba Alafu akaanza idala nyingine ambayo inasimamiwa na mnyama au nabii wa uongo. Nabii wa uongo uh, so, 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 mnyama au mpinga Kristo. Mpinga Kristo kazi yake ni kumpinga Kristo. Hebu sema kumpinga Kristo. Kumpinga Kristo, kumpinga Kristo ndio kazi yake. Yaani hakuna Yesu hakufa, hakuzikwa, hakufufuka ni uongo. Alafu kaanza idala nyingine inaitwa ya nabii wa uongo. Hebu sema nabii wa uongo. Yenyewe ya kupinga watumishi wa Mungu sio watumishi wa Mungu sio roho mtakatifu wanajifanya tu kwa idara zote tatu za kishetani baba wa uongo lucifer au anaitwa joka nabii wa uongo ambaye ni binadamu huyu na mnyama ambaye ni mpinga kristo watatu hawa sasa kwa miaka mingi hiyo sasa huyo joka amekuwa akifanya kazi alipotupwa akaanza kujenga ufalme wake hapa duniani ndio maana ya yale maandiko kwamba Najua ya kwamba mkuu wa ulimwengu yuwaja naye hana kitu kwangu. Huyo joka anaitwa mkuu wa ulimwengu. Utasoma tena na tena kwenye maandiko. Ndio maana kwenye kitabu cha Yohana ile sura ya nne anaitwa tena mkuu wa ulimwengu. Na kwenda haraka haraka kwa sababu nataka tupate kitu mkuu wa ulimwengu. Ile Yohana sura ya sita anaitwa mkuu wa ulimwengu. Ah, ni joka huyo. Sasa a, a, alikuwa ameshindwa kujenga utawala wake hapa duniani kwa sababu kanisa lipo watu wanapoomba wanachanganya wana utawala wake sababu utawala wa shetani umejengwa kama unavyoziona serikali serikali haina wizara moja tu kuna kilimo kilimo wanaonekana kana kwamba hawana uhusiano na wizara ya uvuvi kuna wizara ya fedha wanaonekana kana kwamba hawana uhusiano na wizara ya mambo ya ndani kuna wizara ya madini wanaonekana kana kwamba hawana uhusiano na wizara ile lakini wote ni mamoja na shetani amejenga utawala wake vile vile umekaa kwenye wizara ukipiga hapa kuna wizara itakayo survive kuna unakuta kuna wachawi eneo lao kuna watu wa mazingaombwe eneo lao kuna free masonale eneo lao kuna dini za uongo eneo ni wizara tu lakini wako chini ya shetani yule yule mmoja na ndivyo alivyojenga utawala wake hapa duniani sasa hebu sema eh hey. sasa unabii unasema hivi siku za mwisho shetani atajaribu kuchukua dunia kwa asilimia moja atajaribu kuchukua dunia kwa asilimia moja kupitia mtu anayeitwa mpinga Kristo 
mpinga kristo huyo shetani atageuka awe mtu kama ambavyo yesu aligeuka awe mtu shetani wa kuiga tu mungu aligeuka akawa mtu akaitwa yesu siku za mwisho shetani atageuka awe mtu aitwe mpinga kristo mwenisikia eh anageuka awe binadamu kabisa binadamu kabisa ni mchumi anayekaa na watu sasa ataanza kuitengeneza dunia aiwekee utaratibu wa kishetani ili aweze kuimanage kwa sababu sasa hivi dunia singeweza kuimanage kwa sababu imechanganyika na watu wa Mungu huko anaomba huko anafunga maofisini wanaomba kwa hiyo hawezi kuimanage dunia kwa hiyo huyu mpinga Kristo ni binadamu kabisa ambaye yeye lengo lake aimiliki dunia kama kiongozi wa dunia na huyu nabii wa uongo naye ni binadamu kabisa lakini huyu ni kiongozi wa dini madini haya makubwa makubwa haya huyu kiongozi wa dini ye kazi yake ni kumfagiria mpinga Kristo anamfagiria mpinga Kristo kila analolisema huyu mpinga Kristo huyu kiongozi wa dini analifagiria kwa sababu kiongozi wa dini huyu nabii wa uongo ni binadamu ambaye ni kiongozi wa dini ya dunia sitakutajia leo ni dini gani na inakwaje lakini wako watatu wanafanya kazi pamoja joka ndiye mwenye nguvu amempa mamlaka huyu mpinga Kristo amempa mamlaka huyu nabii wa uongo ili wafanye kazi pamoja kwa sababu joka yeye hana mwili isipokuwa huingia ndani ya watu ili afanye shughuli zake lakini mpinga Kristo atakuwa ni shetani binadamu ambaye ana utawala kabisa na eneo lake la utawala. Huyu nabii wa uongo naye atakuwa ni shetani lakini kiongozi wa dini ambaye kazi yao ni kuambia watu jamani mnamuona huyu yani huyu mpinga Kristo ni mtu mzuri, ni mtu wa kweli, msiwe na wasiwasi, ni kuiaminisha dunia kwamba kiongozi wa dini amesema huyu bwana sio mbaya. Kwa hiyo dunia inajikuta inamwamini yule mpinga Kristo kama mtu mzuri kwa kuaminishwa na kiongozi wa dini kumbe kiongozi wa dini naye ni huyo huyo nabii wa uongo naye naye ndani yake ni joka ambaye amevaa sula ya mtu unanisikia jamani eh ninaongea hayo kwa sababu nataka upate picha ili uombe kwa kutumia ufahamu unanielewa eh sasa kwa hiyo dunia imekuikienda hivyo tangu mwanzo kujaribu kumleta huyu mpinga Kristo atatawalaje dunia kwa sababu kila nchi na utawala wake Tanzania ni sovereign state ina rais wake ina bunge lake ina mahakama zake kila nchi iko tofauti pamoja na kwamba tuna umoja wa mataifa lakini umoja wa mataifa hauwezi kuingilia mambo ya ndani ya nchi umoja wa mataifa ni umbrella tu na ili umoja wa mataifa uje kwetu hapa lazima lazima kuwe kuna ishu lakini kila nchi inajitegemea hasa huyu mpinga Kristo anataka atawale dunia yote ili aweke mifumo ya kishetani mifumo ya fedha ya kishetani mifumo ya kia atatawalaje dunia inabidi sasa asababishe matukio ya kuileta dunia pamoja ili dunia iwe kidogo ndio maana nikakwambia kwamba matukio yameanza duniani ilianza vita ya kwanza ya dunia kama unavyojua vita ya kwanza ya dunia ilipoanza ilianza na rais na waziri mkuu wa Austria kuuawa alipouawa waziri mkuu wa Austria vita ya kwanza ya dunia ikaanza vita imepiganwa imepiganwa imepigana ina maana inasababishwa vita alafu baada tu ya vita ikaja sasa kuzaliwa umoja wa mataifa ambao wakati ule ulikuwa unaitwa League of Nations baada tu ya vita vya kwanza vya dunia watu wasingeungana na kuwa pamoja lakini kwa kuwa mmepigana sana watu wamekufa sana watu wameuawa sana inaleta maana kusema jamani mnaona tulivyouwa mnaona jamani tulivyouwa na jamani tungeweza kukaa tu tukaongea tukazungumza tukayamaliza unaona jamani tuungane jamani ndio league of nations ikazaliwa kwa hiyo mifumo ya dunia hebu sema mifumo ya dunia inatengeneza tatizo halafu inaandaa jibu la tatizo naudia tena mifumo ya dunia inatengeneza tatizo yenyewe halafu sasa inaandaa jibu la tatizo ili jibu la tatizo hilo liwafanye mwe mikononi mwa hiyo mifumo ya dunia Nanielewa, eh? kwa hiyo you, you create a problem and you prepare a solution for the problem but whoever falls into that solution falls into your hands unaona kwa hiyo unaona baada ya hapo sasa dunia kama ikawa imetulia sasa lakini tayari tayari league of nations ambayo ilitoa umoja wa mataifa baadaye imeshazaliwa watu wameanza kuleta pa ile control kuna mtu anakuwa na control lakini sio control ya moja kwa moja wakaenda pale kidogo 
baada ya tena vita vya pili vya dunia kama unavyojua kumbuka yule mtu wa kwanza ile vita vya kwanza vya dunia ni Austria waziri mkuu wa Austria aliwawa vile vita vya pili vya dunia na vyenyewe chanzo chake pia ni Austria kwa sababu alianzisha ni Hitler Hitler alikuwa ni Austria wakati ule Austria ni Hungary ilikuwa ni empire moja akatoka Austria aka, akaenda Ujerumani kwa hiyo pia Hitler pia ni mtu wa Austria hayo mambo hayatokei by chance yanatokea kwa design kuna mifumo ya rohoni ambayo ina design mambo halafu we unayaona kwa juu hapa kana kamba ni ya kawaida kumbe sio ya kawaida kumbe ni ya rohoni unaviona vitu kama vile kwenye ulimwengu wa kawaida hivi kama magali si ya kawaida ni mifumo ya ulimwengu ya dunia yenye agenda ya kuimiliki dunia inatengeneza inaandaa jibu kwa vita vya pili vya dunia vikatokea dunia ikapigana dunia ilipopigana vinamalizika tu vita vya pili vya dunia ikazaliwa jambo lingine ikazaliwa sovieti sovieti walusi wa pamoja na watu wa magharibi kazaliwa pale tayari ikaanza vita baridi ambayo ndio naiona inatuleta mpaka leo ikaanza watu wa ulusi wakaanza kupigana kivao kutengeneza si, eh, nchi zikao upande wa ulusi nchi zingine zikao upande wa marekani ndio hiyo ni mawe kufika pale berlin a, ile ile magharibi mashariki ujerumani mashariki na ujerumani magharibi ni mawe kufika pale pale berlin kwa hiyo ile vita ya pili ya dunia nayo kadhaa tatizo kubwa kabisa imetengenezwa lakini kumbe lengo ije izae kitu jibu lishaandaliwa tayari na mifumo ya giza ya dunia hebu sema mifumo ya giza ya dunia ipo mifumo ya giza ya dunia wanaojua mifumo wananielewa huku juu unaona kama jambo linatokea la kawaida tu lakini huku chini kuna 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 kuna, kuna mifumo ina, ina, inafanya hivi ili kitokee hiki unanielewa eh ni kama hivi nitoe mfano ili nielewe vizuri mimi mimi mkiwa mnakuja hapa kanisani nikisema toeni sadaka mkitoa sadaka hujawahi kuona nikitoa sadaka nikisema tena toeni tena sadaka nyingine unatoa tena nikisema kuna sadaka ya tatu unatoa tena hata kama tukisema sadaka kumi bado utatoa unajiuliza hii hela iliyotolewa kwenye sadaka ya kumi kwa nini haikutolewa kwenye sadaka ya kwanza maana yake mtu anakuwa nazo hela lakini hana sababu ya kutoa ukimwambia tutoe tena atatoa tena kidogo tena 1500 tena 1500 hata kama ukitoa sadaka 15 mtu anaweza kutoa 1500 lakini ukitoa sadaka moja hatoi hiyo hiyo sasa nataka kujua sasa kwamba nataka pale mlangoni nataka kuanza utaratibu akiwa anaingia mtu na kukagua mfugo mfukoni unashi ngapi tujue usije kuna hela halafu utaki kumtolea bwana kwa hiyo na kuanzia wiki ijayo nataka kuanza kuwakagua hakuna mtu atakayekuja hapa kanisani um, kukaguliwa tena hamna bwana tuwe tunakaguliwa tena hakuna bwana haiwezekani mimi na hela zangu ni kwa nakwenda kuna. hakuna hakuna lakini mimi huyu nikichukua bomu mimi mwenyewe nikalitega chini ya kiti na hapo na hapo likalipuka siku moja peu, watu wakafu watatu wanne watano alafu nasema sasa kwamba jamani mnaona ndugu zetu walivyokufa jamani tumeingia kwenye wakati wa hatari kuna wengine wanakuja hapa wana mabomu kwa hiyo ndugu zangu tukiwa tunaingia pale mlangoni kila mtu hawa anakaguliwa ili tuwe salama mtasema sawa sawa kabisa kwa kweli sawa hapo tuko tayari unaona nimewaingiza kwenye mikono yangu kwa ku create problem ili solution iwafanye mwe kwenye mikono yangu umenielewa eh ndio mifumo ya dunia inafanya namna hiyo kazi hata mifumo ya nchi zingine inafanya namna hiyo kwa hiyo nikianza kusearch pale tena natulia kabisa unanyosha na mikono juu naangalia naangalia na huku naangalia lakini ninge kusearch kavu kavu haiwezekani unanisearch tena unaona hata mifumo ya dunia inafanya hivyo kazi umenielewa hapo eh you create a problem then you also prepare a solution umefanya vizuri kupiga makofi wewe Unata, unatengeneza tatizo alafu unaandaa ufumbuzi ndio dunia inaongozwa hivyo Usi, usidanganyike vile vitu unavyoviona hivi vinatokea vyenyewe ukamwona mtu anakuhoji anazungumza na wewe ameelekezwa muhoji hivi ili ajibu hivi ili akijibu hivi tufanye hivi inakuwa ni mifumo kabisa ya dunia sasa kwa hiyo vita vya pili vya dunia vikazaa vita baridi huku ikazaliwa soviet urusi Urusi wakaanza kutengeneza silaha za nyukilia pileup huku Marekani. Kwa hiyo dunia ikagawanyika kwenye vipande viwili. Kila nchi ikachagua mimi nitakuwa Marekani au mimi nitakuwa Urusi. Of course sisi tulichagua kuwa Urusi. Ingawa tunasema kwamba 
tulianza wakati ule hatukufungamana upande wote ilikuwa ni geresha tu lakini ukweli tulikuwa urusi ndio maana watu wetu wengi sana walisoma China watu wengi wetu walisoma Urusi walisoma Hangale walisoma Romania walisoma Bulgaria kwa sababu nchi hizo zote zilikuwa za kijamaa watu wengi sana wa kwetu ukimsoma wapi Hangare umesoma wapi Bulgaria umesoma wapi Romania umesoma wapi China umesoma wapi Russia kwa sababu nchi hizo zilikuwa upande wa wa, 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 wa wa mashariki ule upande wa Urusi watu wengi wetu wachache sana walisoma Marekani na ndio maana Marekani sio familia sana kwetu ukienda Marekani utawakuta wa Kenya maelfu wa Tanzania wachache kwa sababu Marekani sio familia kwetu Ukienda China utakuta wa Tanzania maelfu wa kutosha. Ukienda Urusi utakuta wa Tanzania namna hiyo iko namna hiyo. Ni, ni mifumo ya nchi. Kwa hiyo ikawa pande mbili. Baada ya vita vya pili vya dunia ikazaliwa mataifa mau, ikazaliwa vita baridi kati ya USSR, Soviet, Urusi pamoja na nyingine. Lakini mifumo imeandaa. Wale wakaanza kuongeza sira za nyuklia, sira za nyuklia. Vita baridi kaanza. Cha pili kilichozaliwa likazaliwa taifa la Israeli mwaka 1948 mei tarehe 15 taifa la Israeli nao likazaliwa unaelewa unaelewa eh kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kila baada ya jambo kuna kitu kinazaliwa baada ya corona hiki kuna kitu kitazaliwa usifikiri usifikiri corona hii inakuja yenyewe a a a a a a kuna kitu kitazaliwa baada ya hapo nisikilize mimi kwa sababu najua kitazaliwa nini na najua namna ya kukuvusha hapo kama ukitaka umenisikia nilichosema Anaenisikia naongea kwa maneno machache najua kukuvusha hapo kama ukitaka. Kama usipotaka hutavuka. Kwa hiyo najua. Kwa sasa imeenda namna hiyo mataifa sasa yameendelea. China ika, Marekani ikaendelea, baadaye Marekani ikashambulia ika hawa watu wa Urusi, Soviet ikaanguka. Lakini bado wana nguvu ya teknolojia. Niliwahi kufundisha kwa habari ya Skera wipo ninakumbuka eh nifundisha kwa habari ya skera wipo ni miaka 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 sita iliyopita au saba iliyopita nikakwambia kuna silaha ipo inayoandaliwa ambayo itaipiga dunia na dunia haitajua itapigwa nimesema miaka saba iliyopita unakumbuka eh nimesema miaka saba iliyopita sasa unisikilize vizuri sana dunia inashangaza kwamba silaha ambazo zilikuwa zinaandaliwa na Marekani kubwa zimeandaliwa na Urusi kubwa tulitegemea silaha hizo zingeipa dunia faraja lakini silaha hizo hazijaipa dunia faraja badala yake kinachoonekana faraja kwa sasa hivi ni sabuni na sanitizer <laughs> unaweza kujiuliza kwamba hata bomu la nuclear sio 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 ufumbuzi hata uchumi wa marekani sio ufumbuzi ufumbuzi ni sabuni na sanitizer sabuni nini ni kemiko iliyopo ndani yake amfifilo na huku ndani kuna alko ni pombe yani ni amfifilo na pombe ndio faraja ya dunia kwa sasa hivi <laughs> yani lazima utumie hiyo sanitizer pombe hiyo asilimia sabini yani pombe ndio naua hao virus wakiona pombe ndio wanatulia <laughs> asomae na afahamu jaribu kujiuliza kabisa wakimwagiwa pombe ndio wanaelewa somo. Kiwamwagia maji ya baraka hawakubali. Kiwamwagia chai hapana. Kiwamwagia maziwa hapana. Wasema tunataka pombe. Na sabuni. Okay, nisikize vizuri na kimbia haraka haraka. Listen. Listen. Kwa hiyo kwa sasa tayari dunia ikaanza kuendelea kuendelea kuendelea. Lakini sasa imeshatabiriwa kwamba siku za mwisho mpinga Kristo atachukua dunia yote. Lakini kabla hajaichukua dunia kanisa itanyakuliwa. Mpinga Kristo atachukua dunia kama mtawala wa kisiasa wa dunia. Atakapochukua dunia kabla hajachukua kanisa itanyakuliwa. Kanisa maana yake ni kwamba ni wale watu wanaomcha Mungu, wanaoishi maisha matakatifu, walio na Yesu ndani yao. Kabla ya mpinga Kristo ambaye ni shetani kuichukua dunia kwa asilimia mia moja bas Mungu atanyakua watu wake itatokea tu saa moja kufumba na kufumbua wakati wa parapanda ya mwisho maana parapanda italia na walio lala katika Kristo watafufuliwa kwanza na tulio hai tutabadilishwa kwa maana shari tuvue mwili wa kuharibika tuvae mwili wa kutoharibika tumlaki bwana hewani hai ndio maneno yake hayo kwamba kwamba itatokea na ndilo jambo ambalo tunalitegemea wakati wa wote 
na ndio jambo ambalo tunalitegemea wakati wote Mungu achukue watu wake waende mbinguni itakuwa ni siku moja tu utaamka uta, uta, uta watu wote hawapo kama hapa ghafla hatupo wote kanisa itakuepo jengo itakuepo kila kitu kipo speakers itakuepo lakini watu wote hawapo utakumelaa na mkeo ameokoka wewe hujaokoka unamka mkeo hayupo unaomo watoto hawapo kutakuwa na, na helikopter mmoja ambaye mmiliki ni askofu wa jima anapaa juu lakini marubani wake hawajaokoka wanashangaa baba hayuko kule nyuma wameenda zao au kutakuwa na mtu mwingine na ndege yake rubani ameokoka ye hajaokoka anashangaa rubani hayupo ndio maana yale maandiko kwamba wawili watakuwa wamelala pamoja moja atwaliwa moja aachwa wawili watakuwa juu ya pala nyu, mtu aliye kwenye paya ya nyumba hata shuka kuchukua vitu ndani yake wengine watakuwa kondeni moja atwaliwa moja aachwa kwa hiyo hiyo ndio imekaribia sana hasa ya Mungu kuchukua watu wake unanisikia hiyo ndio imekaribia sana lakini kama Mungu akichukua watu wake sasa hivi atachukua wachache sana. Atachukua wangapi? Atachukua wangapi? Wachache sana. Kwa sababu dunia inaelekea watu bilioni saba sasa kuelekea bilioni nane Kama Mungu akichukua watu wake kwa sasa hivi leo ni wachache sana. Wakati mtumishi wa Mungu Yohana alionyeshwa na Mungu. Alionyeshwa kwamba dunia imeshakwisha akawaona watu walioingia mbinguni. Walikuwa watu wa kila lugha, watu wa kila taifa, watu wa kila jamaa watu wasioweza kuhesabika aliwaona lakini kwa sasa hivi watu wale hawapo na mwisho umekaribia sana lakini wale watu aliwaona Yohana hawapo na mwisho umekaribia sana Yohana alionyeshwa na Mungu akaambiwa kisha nikainua macho yangu nikamwona yeye aketie juu ya wingu ana mundu mkali mkononi mwake na nikasikia malaika kutoka hekaluni akamlilia yule aketie juu ya, ya kile kiti cha enzi Tia mundu kavune, tia mundu kavune kwa maana mavuno ya nchi yamekwisha kukomaa. Na yeye aketie juu ya kiti cha enzi, akatupa mundu wake katika nchi, nayo nchi ikavunwa. Unasikia? Hebu sema nayo nchi ikavunwa. Wakati ule sasa bado. Nayo nchi ikavunwa. Yohana aliuona kabisa kuna wakati yeye aketie kwenye kiti cha enzi, atatupa mundu wake duniani. Mundu ni nini? Mundu, mundu ni nguvu za Roho Mtakatifu. Nguvu za Roho Mtakatifu ndio chombo kilichoandaliwa na Mungu cha mavuno ambacho kitaachiwa duniani kwa ajili ya mavuno unaelewa lakini kitaachiwaje mpaka atokee mtu kutoka kanisani Biblia inasema akatokea malaika mwingine kutoka kanisani hili neno malaika halimaanishi angel linamaanisha mjumbe akatokea kanisani kwenye madhabahu akaanza kupiga kelele bwana 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 mavuno 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 alipofanya hivyo Mungu akaamua kuachia mavuno Sikiliza vizuri sasa. Asa shetani, sikiliza vizuri shetani ana uwezo wa kuona kalenda ya Mungu. Ana uwezo wa kuona kalenda hajui siku ila anajua siku za mwisho. Kwa shetani anapomwangalia Mungu anaona kwamba amekaribia sana kuchukua watu wake. Kitu ambacho tutataka tufanye, tutataka tufanye sasa tuwamalize watu wote waliopo ili atakapokuja kuchukua aambulie hewa. Shetani anatafuta hivyo sasa kwamba tuwauwe tuwa wote tena wafie kwenye dhambi ili wabaki hao walokole wachache tu waliopo hapa walokole wale na wale aje achukue wale wale ili lile neno lake lilosema kwamba maelfu kwa maelfu kwa maelfu kwa maelfu liwe feria lakini tutafanyaje hivyo lazima tuilete dunia pamoja tufanyeje sasa aha tufanye hivi sasa tusababishe tatizo sasa nataka nisome maandiko haya nimesema haya yote yako kwenye maandiko nataka nisome maandiko haya kwa ujumla wake afu nikupe maelekezo ili upate namna ya kuomba vizuri sana pigie bwana makofi kwa sababu hiyo sasa ufunuo sula ya kumi na moja ufunuo sula ya kumi na moja tutasoma ufunuo sula ya kumi na moja yote na ufunuo sula ya kumi na mbili yote na ufunuo sula ya kumi na tatu yote Alafu sasa tutaniacha kwa uhuru niendelee kukuelezea ili tufike mahala ambapo tunatakiwa kufika. Leo Mungu ameniambia eh, tuombe kwa maarifa zaidi. Na hii jambo eh, litakuwa vizuri sana. Kumbuka wewe unakumbuka muda wa tunapoomba. Wewe hauombi ili usife na korona. Wewe unaomba ili Mungu akutumie kuwasaidia wale ambao watakuwa desperate. Wewe huna neno Unanisikia mimi usema wewe huna neno. Wewe huna neno. Chukua tahadhari zote nawa kwa sabuni, fanya vitu vyote. Chukua tahadhari zote. Usiache hata kimoja ila huna neno. Umenisikia eh? 
Huna neno mzee Saleh. Ufunuo sura ya moja kuanzia mstari wa kwanza. Nitasoma. Nikapewa mwanzi kama fimbo na mmoja akaniambia inuka ukaipime hekalu la Mungu na madhabahu na hao wasujudio humo. Na behewa iliyo nje ya hekalu uiache nje wala usiipime kwa maana wamepewa hiyo kwa maana kwa maana mataifa wamepewa hiyo nao wataukanyaga mji mtakatifu miezi ya na miwili nami nitawaruhusu mashahidi wangu wawili nao watatoa unabii siku elfu na miambili na sitini hali wamevikwa magunia hao ndio ile mizeituni miwili ni vile vinala viwili visimamavyo mbele za bwana wa nchi na mtu akitaka kuadhuru moto hutoa katika vinywa vyao wala adui zao na mtu akitaka kuadhuru hivyo hivyo ndivyo mpasavyo kuwawa wao wanao amri ya kuzifunga mbingu ili mvua isinyeshe katika siku za unabii wao nao wana amri juu ya maji kuyageuza kuwa damu na kuipiga nchi kwa kila pigo kila watakapo hata watakapomaliza ushuhuda wao yule mnyama atokae katika kuzimu atafanya vita nao naye atawashinda na kuwaua na mizoga yao itakuwa katika njia ya mji ule mkuu uitwao kwa jinsi ya roho Sodoma na Misri tena ndipo hapo bwana wao aliposurubiwa na hao watu wa hao jamaa na kabila na ruga na taifa wataitazama mizoga yao kwa siku tatu nusu wala hawaiachi mizoga yao kuwekwa kaburini nao wakao juu ya nchi watafurahi juu yao na kushangilia nao watapelekeana zawadi wao kwa wao kwa kuwa manabii hao wawili waliwatesa wakao juu ya nchi na baada ya siku baada ya siku hizo tatu na nusu roho ya uhai tokayo kwa Mungu itawaingia wakasimama juu kwa miguu yao na hofu kuu itawaangukia watu walio watazama wakasikia sauti kuu kutoka mbinguni ikiwaambia pandeni hata huku wakapanda mbinguni katika wingu na adui zao wakiwatazama na katika saa ile palikuwa na tetemeko kula nchi na sehemu ya kumi ya miji ikaanguka wanadamu elfu saba wakauawa katika tetemeko lile na waliosalia wakaingiwa na hofu wakamtukuza Mungu wa mbinguni ole wa pili umekwisha pita tazama ole wa tatu waja upesi malaika wa saba akapiga baragumu pakawa na sauti katika mbingu ikisema umekuwa uf ufalme ufalme wa falme wa dunia umekwisha kuwa wa Bwana wetu na wa Kristo wake naye atamiliki milele na milele na wazee na wanne wa ketio mbele ya Mungu katika viti vyao vya enzi wakaangua kifudifudi wakamsujudia Mungu akisema twakushukuru wewe Bwana Mungu mwenyezi uliyeko uliyekwako kwa sababu umeutwaa uweza wako ulio mkuu na kumiliki na malaika wali na mataifa walikasirika walikasirika mataifa walikasirika hasira yako nayo ikaja na wakati ukaja wa kuhukumiwa waliokufa na kuwapa thawabu yao watumwa hao manabii na watakatifu hao walichao jina lako wadogo kwa wakubwa na hao na, na kwa kuwaharibu hao wa, wa, walioharibu nchi kisha hekalu la Mungu liloko mbinguni likafunguliwa na kitabu na sanduku la agano lake likaonekana ndani ya hekalu lake kukawa na umeme na sauti na radi na tetemeko la nchi na mvua ya mawe nyingi sana huo ni sula ya kumi na moja naomba nisome haraka haraka sula ya kumi na mbili na ishala ikaonekana mbinguni mwanamke amevikwa jua na mwezi ulikuwa ulikuwa chini ya miguu yake na juu ya kichwa chake taji ya nyota kumi na mbili naye alikuwa na mimba akilia hali ana utungu na kuumwa katika kuzaa ikaonekana ishala nyingine mbinguni na tazama joka kubwa jekundu alikuwa na vichwa saba na pembe kumi na juu ya vichwa vyake vilemba saba na mkia wake wa kokota theruthi ya nyota za Mungu na kuziangusha katika nchi na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa ili azaa hapo amle mtoto wake naye akazaa mtoto mwanaume naye atawachunga mataifa yote kwa fimbo ya chuma 
na mtoto wake akanyakuliwa hata kwa Mungu na katika kiti chake cha enzi yule mwanamke akakimbilia nyikani ambapo ana wakati ana mahali alipotengenezwa na Mungu ili wamlishe huko muda wa siku elfu na mbili na sitini kulikuwa na vita mbinguni malaika Mikaeli na malaika zake wakapigana yule joka yule joka naye akapigana nao na malaika zake nao hawakushinda wala mahala pao hapa kuonekana mbinguni tena mbinguni yule nyoka akatupwa yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye ibilisi na shetani au danganya ulimwengu wote akatupwa hata nchi na malaika zake wakatupa pamoja naye nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake kwa sababu ametupa chini mshtaki wa ndugu yetu yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushu, na, 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 na kwa neno la ushuda wao ambao hawakuyapenda maisha yao hata kufa kwa hiyo shangilieni enyi mbingu nanyi mkao humo ole wa nchi na bahali kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi akijua ya kuwa ana wakati mchache tu na joka yule alipoona ya kuwa ametupwa katika nchi akamuudhi mwanamke yule aliyemzaa mtoto mwanaume mwanamke yule akapewa mabawa mawili ya tai yule mkubwa ili aruke aende zake nyikani hata mahala pake hapo alishwapo kwa wakati na nyakati na nusu wakati na, nyaka, na, na nusu wakati mbali na yule joka nyoka akatoa katika kinywa chake nyuma ya huyo mwanamke maji kama mto ya mfanye achukuliwe na, na mto ule nchi ikamsaidia mwanamke nchi ikafunua kinywa chake ikaumeza ule mto ule, ule mto ule aliyotoa yule nyoka katika kinywa chake joka akamkasirikia yule mwanamke akaenda zake akafanya vita juu ya wazao wake waliosalia washikao amri za Mungu na na kuwa kuwa na ushuhuda wa Yesu naye akasimama juu ya mchanga wa bahari niruhusu nisome na sura ya 13 niruhusu nisome na sura ya 13 kisha nikaona mnyama kisha nikaona mnyama akitoa katika bahari mwenye pembe kumi ana vichwa saba na juu ya pembe zake ana viremba kumi na juu ya vichwa vyake ana majina makufuru huyu ndio mpinga Kristo huyu ndio mpinga Kristo anaitwa mnyama atokaye bahalini mwenye pembe kumi ana vichwa saba na juu ya pembe zake ana viremba kumi na juu ya vichwa vyake ana majina ya makufuru anamkufuru Mungu anamkufuru Roho Mtakatifu anakufuru huyu ndio mpinga Kristo mstari wa pili na yule mnyama niliyemwona alikuwa mfano wa chui na miguu yake ilikuwa kama mfano wa dubu na kinywa chake kama kinywa cha simba yule joka akampa nguvu zake na kiti cha enzi chake na uwezo mwingi yani yule joka ambaye ndio baba wa uongo anampa mpinga Kristo nguvu zake unaelewa eh yule joka ambaye ndio baba wa uongo ambaye ndio lucifa anampa mpinga Kristo nguvu zake zote na kiti cha enzi chake chote mstali wa 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 wa, wa tatu. nikaona kimoja ya vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti na pigo lake la mauti likapona dunia ikamstajabia yule mnyama wakamsujudia yule joka wakamsujudia yule joka kwa sababu alimpa huyo mnyama uwezo wake yani joka amempa mpinga Kristo uwezo wake uwezo wake nao wakamsujudia yule mnyama akisema ni nani anayefanana na mnyama huyu tena ni nani awezae kufanya vita naye yani mpinga Kristo anasujudiwa watu wanasema hakuna anayefanana na huyu mnyama yani si wa kawaida kama ambavyo sisi upande wa pili tunamsujudia Kristo tunasema hakuna kama Kristo upande mwingine mnyama anasujudiwa kwamba hakuna mtu anayeweza kushinana na yule mnyama mstari wa tano naye akapewa kinywa cha kunena makuu ma, maneno makuu ya makufuru akapewa uwezo wa kufanya kazi kwa miezi arobaini na miwili ambaye ni miaka mitatu na nusu akapewa uwezo wa kufanya kazi miezi arobaini na miwili huyo mpinga Kristo akafunua kinywa chake amtukane Mungu na kulitukana jina lake na maskani yake na wakao mbinguni huyu mnyama anafunua kinywa amtukane Mungu na hao wakao katika nchi na maskani yake na nyumba ya Mungu na kanisa la Mungu tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda 
Yaani akapewa afanye vita na watakatifu na huyu mnyama akawashinda hao watakatifu. Akawashinda. Akawashinda. Akapewa uwezo juu ya kila kabila na jamaa na ruga na taifa. Na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudia kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu. Mtu akiwa na sikio na asikie haya. Mtu akichukua mateka atachukuliwa mateka. Mtu akiua kwa upanga atauawa kwa upanga. Hapo ndipo penye subira ya, na imani ya watakatifu. Kisha nikaona yule ni, kisha nikaona mnyama mwingine akipanda kutoka katika nchi. Huyu ndio nabii wa uongo sasa. Mpinga Kristo anapanda kutoka bahalini, nabii wa uongo anapanda kutoka katika nchi. Huyu ni binadamu kabisa anatokea kwenye nchi. Hebu sema nchi. Nchi ni shetani kajivisha umbo la kiongozi wa dini anatokea katika nchi huku ni shetani kajivisha kio, kajivisha sula ya kiongozi wa kisiasa anaitwa mpinga kristo <coughs> mstali mstali wa 12 mstali wa 11 kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwana kondoo akanena kama joka hebu sema ana pembe mbili Huyu sasa anaonekana ni kama mwana kondoo, ni kama mtu wa Mungu. Ana pembe mbili kama mtu wa Mungu kabisa. Ila anapozungumza ndio unagundua ni shetani. Ila ukimwona alivovaa, ukimwona anavotembea, ana pembe mbili kama mwana kondoo. Yaani kama kama Yesu. Yaani kabisa ukimwona ni kama Yesu kabisa. Mpaka maneno anayoyazungumza ndio unagundua ni joka. Ana pembe mbili kama za mwana kondoo. Naomba ulisome hilo andiko kwa sababu lina maana sana kwako. Ule, ule, ule mstali wa 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 anavozungumza unagundua ni shetani mtawatambua kwa matunda yao kwa maana mtu hawezi kuchuma uh, uh, kuchuma matunda katika mibaruti na 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 na, na kisima hicho hicho hakiwezi kutoa maji moto na maji baridi hapana mtawatambua kwa matunda yao maana kimtokacho mtu ndicho kilicho ujaza moyo wake juu ni mwana kondoo ni mzuri ni kiongozi mzuri ana watu wengi lakini ndani ni joka wa kuzimu asomae na afahamu ule mstali ule mstali ule mstali wa 12 naye atumia uwezo wa mnyama yule wa kwanza mbele yake naye afanya dunia na wote wakao ndani ya dunia wamsujudie mnyama wa kwanza ambaye jeraha lake la mauti lipona yani huyu mpinga Kristo huyu mnabii wa uongo anawafanya watu wa dunia wamsujudie huyo mnyama ndio maana kwambia kazi ya huyu mpinga nabii wa uongo ambaye ni kiongozi wa dini ni kumfagiria huyo kumfagiria huyo mpinga Kristo kwamba jamani hana neno huyo ni mzuri msikilizeni fateni utaratibu jamani kwa nini mnakataa fateni mimi ni kiongozi wa dini kumbe ni kumbe ni shetani mfateni yule jamani anamfagiria huyo nabii wa uongo kwa hiyo wamejipanga watatu ili wachukue dunia kama ambavyo Mungu alikuwa amejipanga Mungu baba akaupenda ulimwengu akajipanga na mwanaye akamtuma mwanaye mwanaye akaja kufa msalabani akamaliza kazi yake mwanaye alipokwenda mbinguni akasema hivi sitawaacha yatima na kwenda kwa baba yangu ambaye ni baba yenu Mungu wangu ambaye ni Mungu wenu na akasema yawafaa ninyi mimi niondoke maana nisipoondoka huyo msaidizi hatakuja kwenu lakini mimi nikienda nitamuomba baba atawaletea msaidizi mwingine na huyo ndio roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumtambua kwa sababu haumuoni maana atoka kwa baba unaona kwa hiyo a, Mungu baba akamtuma mwanae Kwenye agano la kale Mungu Baba alikuwa anatenda kazi. Alikuwa anawatembelea watu yeye mwenyewe kwenye kwenye mlima Sinai akaja, anagawa bahari ya Sham, baadaye akamtuma mwanaye, mwanaye akamaliza, baadaye akamtuma Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu amemaliza kazi. 
Kwa hiyo mbinguni walishaisha. Alianza Mungu Baba, akamaliza kazi, akaja Mungu Mwana, akamaliza kazi, akaja Mungu Roho Mtakatifu ambaye ndio tunaye. Hakuna wanne wa kutumwa tena. Shetani na yeye yuko vile vile. Joka alitoka mbinguni akaja duniani, baadaye Joka na yeye ametengeneza mpinga Kristo ambaye ni mnyama tokaye bahalini. Nyoka huyo huyo ametengeneza tena nabii wa uongo ambaye ni mnyama anayetoa katika nchi, ana pembe mbili kama mwana kondoo lakini akanena kama Joka. Kazi ya huyu nabii wa uongo ni kuiongoza dunia kuambia kwamba huyu mpinga Kristo ndio mkombozi wa dunia ndiye amekuja kuiokoa dunia ili dunia yote ipige kona ya moja kwa moja wampokee huyo shetani mpinga Kristo kana kwamba ndio mokozi wa ulimwengu. Nataka ni kuambie hivi hamkosi kuzitambua hila zake. Wewe hautakuemo kabisa kwa jina la Yesu. Mtu aseme amen. Tumalizie na huo na nini alafu nikupe maelekezo sasa ambayo yanatoka kwa Mungu kwa ajili yako. Ule mstali wa 12 naye atumia uwezo wa mnyama yule wa kwanza yani huyu nabii wa uongo anatumia uwezo wa jo wa mnyama ambaye mnyama yule wa kwanza ni yule mnyama atokaye bahalini ambaye jeraha la mauti yake lilipona hebu sema jeraha la mauti yake lilipona kwa nini unafikiri jeraha la mauti yake lilipona kwa sababu tayari yuko duniani tunaposema kwa jina la Yesu tunampiga tunampiga tumembonda mpaka tumeshamuumiza lakini baadaye akifanikiwa kuwanyamazisha watu wasiombe jeraha la mauti yake inafaa nini linapona na ndio maana unaona unapoiona agenda ya dunia kwamba kaeni ndani msiombe kaeni pale pale tulieni kila mtu aombe nyumbani kwake ni agenda ya dunia ili kwamba poe vizuri zaidi ili achukue dunia vizuri zaidi ila atakumbana mkono ambaye hajawahi kuona atakumbana mkono ambao hajawahi kuona na nisikia ninachozungumza nikisikia hivyo nasikia furaha moyoni kwa sababu naujua mkono atakaokumbana nao naujua mkono atakumbana mkono ambao hajawahi kuona atapulizwa ata, 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 ata atoweke ata kama unavyo kama, kama, kama mwanamke anavyopepeta anavyopepeta anapepeta ngano au anapepeta mpunga jinsi ambavyo makapi yanaondoka atapulizwa 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 na agenda zake hamkosi kuzitambua hila zake mtu anayempenda bwana aseme amen kwa hiyo huyu nabii wa uongo huyu mpinga Kristo ndiye anaitwa mnyama ambaye jeraha lake la mauti imefa nini limepona. Wewe jaribu kuwaza miaka yote tunapika kwa jina la Yesu na kuponda na kufieka anayepondwa kama hafi anafana naje. Ambaye huwa tunamfieka miaka yote ikiwa hafi anafana naje maana yake amepigwa sana maana yake amejeruhiwa sana ameamua sasa watu wote kaa ndani nipone jeraha nifanye kazi sawa sawa watu wote kaa ndani lakini akakumbana mkono mwingine wa rais wa Tanzania ambaye na yeye kwa ufunuo wa Roho Mtakatifu akasema hakuna kukaa ndani hapa iko nafasi ya kanisa kanisa la Mungu duniani hasa hasa ndio itakuwa risasi ya mwisho itakayofanya kazi wakati huu wakati shetani anataka kuichukua dunia. Sikilize vizuri sana. Ananisikia na anajua. Lakini anataka waambie watu kwamba ni uongo, ni uongo, ni uongo, ni uongo. Anaongea ni uongo ndio silaha yake. Hana silaha nyingine. Ni uongo, huo ni uongo tu. Ni uongo tu. Anatunga tu, anatunga tu. Ni uongo tu ndio silaha yake. Ndio silaha yake. Lakini mimi nataka kuambia yeye ni muongo na baba wa huo. Yeye ametoka mbinguni kwa kufukuzwa. Si tumetoka mbinguni kwa kutumwa. Hiyo ndiyo tofauti yetu. Yeye amefukuzwa nyumbani, si tumetumetumwa. Hiyo ndiyo tofauti yetu. Sote mimi na yeye tunatoka nyumba moja, ila mwenzangu ni kwa kufukuzwa, lakini mimi kwa kutumwa. Na nitaumaliza ushuhuda wangu salama katika jina la Yesu. Mwambie mwenzangu tumetoka wote nyumba moja. Mmoja kwa kufukuzwa, mwingine kwa kutumwa. Kwa hiyo hatukosi kuzitambua hila zake. Kwa hiyo hebu nisikize vizuri. Ule mstali ule mstali naye afanya ishara kubwa hata kufanya moto ushuke kutoka mbinguni juu ya nchi mbele za wanadamu naye afanya nisome nisome mstari wa 12 naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele zake naye afanya dunia na wote wakao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza ambaye jeraha lake la moto lipona naye afanya ishara kubwa hata kufanya moto ushuke kutoka mbinguni uje juu ya nchi nchi mbele ya wanadamu yani huyu nabii wa uongo anafanya ishara miujiza fulani ni kiongozi anafanya maajabu mnayaona maajabu kabisa ana uwezo hata wa kuagiza moto ili kusudi nyie mshawishike awaambie kwamba mnaona maajabu ya miujiza hii ili mwabudu mpinga Kristo mahala popote mahala popote mahala popote 
sikia anachokwambia mahala popote mahala popote kwenye kizazi chochote kizazi chochote hakita, hakita pita bila Mungu kuonyesha uwezo wake kwenye kila kizazi Mungu anataka kudemonstrate uwezo wake hata kwenye kizazi hiki Ulaona huyo akapewa akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama hata ile sanamu ya mnyama inene na kuwafanya hao wasiosujudia hiyo sanamu ya mnyama wa wawe yani huyu mpinga Kristo huyu mpinga Kristo na huyu nabii wa uongo wanashirikiana wakapewa uwezo wamepewa nguvu na Lucifer amewepa nguvu wana nguvu kimo ana nguvu yani sio ishu ya maneno maneno tunakoelekea ni ishu ya nguvu sio ishu ya maneno kama una nguvu kalale kasinzie ulale na utulie ni ishu ya nguvu kwetu tunakokwenda huyu mpinga Kristo huyu huyu amepewa nguvu anaikuta sanamu afa anaipulizia ile sanamu inakusalimia habari za saa hizi ukiona maneno hayo unaona i see hizi sio kitu cha kawaida hizi cha kawaida lakini amepewa sanamu sanamu inapozungumza sasa haya ndio yanatokea anapofanya maajabu yake miujiza yake duniani miujiza yake duniani hii corona unayoiona itakwenda kuishia mahali unanisikia eh itakwenda kuishia mahali ambapo nataka kukwambia leo nitakwambia ili tukienda kuomba utaomba kwa mzigo zaidi na ujue kilicho mbele yako ni nini ule mstali wa wa, wa 16 naye sikiliza hapa pa muhimu sasa naye usasa mnyama mpinga kristo naye awafanya wadogo kwa wakubwa na matajiri kwa maskini na walio huru kwa watumwa watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika paji ya uso huyu sasa mnyama sasa mpinga kristo atafanya watu wote watiwe chapa katika paji ya uso au katika mkono hizi unazoziona chanjo zinazofanyika zinawekwa ama hapa ama usoni chanjo unayoiona inatakiwa kufanyika ile chanjo inawekwa ama hapa ama usoni haiwekwi pengine ama hapa ama usoni soma andiko hili tena Soma andiko hii tena. Naye awafanya what? Wadogo kwa wakubwa, matajiri kwa maskini, walio huu na watumwa watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika paji ya nyuso zao. Popote pale. Ukipenda hapa sawa, ukipenda mkono wa kuume sawa. Anasababisha watu watiwe chapa. Watu gani hao wanaotiwa chapa? Waangalie sana wadogo kwa wakubwa matajiri kwa maskini walio huru kwa watumwa hao ndio wanatiwa chapa maana yake hakuna mtu atakayebaki sikiliza kwa makini sana ule mstali wa 17 tena kwamba mtu awaye yeyote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa anachapa ile yaani jina la yule mnyama yaani mtu yote hutauza hutanunua mpaka unachapa ya yule mnyama ambayo ni jina lake na jina lake limeandikwa hapa sema tena mstari wa saba tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa anachapa ile yaani jina la yule mnyama chapa ni nini jina la yule mnyama chapa ni nini jina la yule mnyama a a a a, a jina la yule mnyama au hesabu ya jina lake mstari wa nane hapa ndipo penye hekima na yeye aliye na akili na ihesabu aihesabu hesabu ya mnyama huyo maana ni hesabu ya kibinadamu na hesabu yake ni mia sita sitini na sita Hesabu yake ni ngapi? Mia sitini na sita ndio chapa ya jina lake. Hiyo jina la huyo mnyama ndio hesabu yake. Mia sita sitini na sita Sasa na, nimesoma haya yote, hizi sura zote tatu unisikilize kuliko ulivyowahi kusikiliza. Na kuomba, mtu yote aliye mara popote nisikilize kuliko ulivyowahi kusikiliza. Sikiliza kwa makini sana. Nini kimetokea duniani sasa? ili watu wawekewe hii chapa uwezi kuwawekea chapa watu wanaona hivi hivyo hatakubali kwa sababu watu wote wanasoma maandiko imeruhusiwa hii corona imeachiwa kutokea kuzimu iwashinde watu wote wa dunia 
watu wote wa dunia washindwe usifikiri tunaposema tunakataa chanjo ni jambo dogo ni jambo kubwa ambalo mwisho wa siku pamoja na kwamba tutakataa litakuja kwa nini litakujaje nakuja hivi sasa hivi dunia yote corona 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 hofu watu wanajazwa hofu utakufa corona 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 na baadaye sasa hebu waza sasa mtu mmoja akiwa na corona anaambukiza watu wote hapa hata kama corona ikiisha simeisha mtu mmoja akipata ka corona anaambukiza Dar es Salaam yote corona inaanza upya kwao wanakupa maelezo kwamba ndugu yangu tuelewe hii swala ufahamu hivi kweli corona si kama mafua corona ni mafua unavyoona mafua kama unavyoona mafua sasa hata kama corona itaisha akibaki mtu mmoja tu ana corona itarudi tena ataambukiza nchi nzima kwao ni afadhali tupate chanjo chanjo ya kuzuia nini watu kuambukizwa corona wakati wa watu wana hofu maelfu wamekufa watu wanaona malori yanamwaga watu kwenye mitalo watu wanaona maelfu wanazikwa hawana ndugu na hofu iliyotengenezwa ni kwamba mara tu unapoonekana kwamba una corona unakamatwa una mahali kaa hapa hapa ndani hizi zinaitwa zinaitwa isolation na kaa hapo ndani ukumbuka umekaa hapo ndani hapo hakuna dawa hapo ni kutibu tu dalili ukiwa na mafua unapata panado ukiwa unasikia maumivu ukiwa na kikohozi unapata dawa ya kikohozi kama una nani unapewa tu dawa lakini uko ndani afadhali basi wangeniruhusu nikachimbe miti shamba niende zangu lakini sasa umeniweka ndani hata dawa huna unanielewa eh na kuonyesha dunia ilivyosukwa kwamba imesukwa dunia kwamba mtu aangukie kwenye mikono ya Lucifer moja kwa moja yani ukifika hapa we na, na unajua unapowekwa ndani pale unawekwa kwa lengo zuri kwamba we kwa sababu ugonjwa huu hauna hauna tati, hauna tiba utaambukiza wenzako unataka kumuue mkeo hapana uwauwe watoto hapana uwauwe watu wa kanisa hapana uwauwe majirani hapana kwani usikae hapa ukatulia nimekaa hapa lakini sasa naendelea kuteketea hali yangu inazidi kudolola nipo hapa ndani afadhali uteketee we mwenyewe uishe mwenyewe ili angalau kwenye familia yako ufe wewe wenzako wapone mi nasema haufi wewe kwa jina la Yesu mi nasema hivyo na nasema nikiwa katika zamu yangu sisemi tu kwa maneno ya kubahatisha nasema hufi wewe nasema hufi wewe kwa jina la Yesu narudia hufi wewe kwa jina la Yesu kwa hiyo inaanza ni wazo zuri sio wazo baya kabisa ni wazo zuri na ndio dunia imeenda umatekani kwa kutumia hilo wazo ukiulizwa kwa kweli wewe hivi wewe unataka kumwambukiza mkeo hapana ugonjwa wenyewe hauna dawa wewe umeshaambukizwa eh unataka na watoto wafe hapana mkeo baba yako wewe kaa hapa mwenyewe unakaa we mwenye hapo kwa lengo kwamba ili ukikaa hapo mwenyewe usaidiwe sababu sababu usaidiwe kuna madaktari hapa ambao na daktari mwenyewe anakutibu na anapimwa akionekana ana tatizo naye anakaa pale pale na anaingia umatekani nesi na yeye naye anapimwa akionekana ana tatizo naye anakaa pale pale huko ndani ya fence gerezani yani unatulia pale kuna wakati mwingine sasa kwa mjibu wa ugonjwa huu ni kwamba unafika wakati sasa kwa sababu unashambulia mapafu huwezi kupumua unaposhindwa kupumua kuna kachombo maalum ka kupumulia kanaitwa ventilator na ventilator yenyewe sio tu ventilator aina moja a a kuna zile zinaitwa hamilton ambazo ziko chache unaweza kukuta Tanzania watu nazo mbili tu au tatu tu sasa wakiugua watu elfu nne wanahitaji ventilator wote ili wapumulie maana yake ukule ulaya walianza kuchagua sasa kijana mpeni apumulie mzee mwacheni afe kijana apumulie marekani yenyewe haina vile vyombo vya kutosha vya kupumulia kwa hiyo unakuwa huko hapo tu chombo cha kupumulia huna dawa huna upo e, hapo uko ndani uwezi na unapokufa unazikwa unazikwa na nchi unaona haya tera hiyo ndi inaitwa tera sasa inaitwa sasa tera sasa ile hofu sasa ya kishetani <coughs> mimi nataka nikuonyeshe wewe ili uone ili uone hali halisi unanielewa eh ili uone hali halisi ninapokuambia mabaya hata kupata wewe uamini mabaya hata kupata wewe uamini ninachokuambia kwamba kitu ninachokuambia hiki ni kitu cha kutoka kuzimu inaitwa siraha ya kuzimu ya kumaliza dunia ambayo haitatenda kazi hapa ambayo haitatenda kazi hapa <coughs> itakumbana na mkwaju wa kutoka mbinguni wa kupita kawaida itakumbana nao itakumbana nao mimi nakwambia itakumbana na mkwaju 
wa mbinguni wa kupita kawaida wanaosikiliza haya watalifaa mambo nayo yasema wanaosikiliza haya utalifaa nayo yasema hiyo kitu inakwenda kukumbana mkwaju wa nguvu ambayo haijawahi kuona kwa njia ile ile aliyokuja kwa njia ile ile atarudia tena akiwa na haya ya uso atakuwa na haya ya uso mi namfahamu vizuri sana unanisikia eh kwa hiyo sasa unakuwa huko pale sasa unakuwa huko pale na mtu mwingine sasa daktari wewe nawe umekwenda kuwatibu wale kwa sababu na wewe umewatibu daktari hutakiwi nawe kwenda nyumbani kwa sababu na wewe unaweza kaenda nyumbani alafu ukawaambukiza ni nyumbani ukitaka kwenda nyumbani ukae mahali na wewe siku 14 uone upimwe kwa hiyo ni umateka 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 kwa kadimu mnapokusanyika mahala mko watu wengi sana hamna matumaini ndipo mnapokata tamaa tuko hapa dawa yenyewe hai, haipo mwenzetu yule amezidiwa mwenzetu yule amezidiwa vya kupumulia viko nane, viko saba, viko ishirini, viko arobaini sasa hivi kila cha kupumulia kina mtu wake sasa nikishindwa kupumua mimi nakwambia wewe roho mtakatifu ameshika mapafu yako roho mtakatifu ameshika sel zako roho mtakatifu ameshika moyo wako na naamuru kuanzia sasa mtu naye nisikia ninageuza DNA yako uwe na DNA ya mbinguni ninageuza mapafu yako yawe mapafu ya mbinguni na geuza white blood cells zako ziwe white blood sio za kawaida ninakujengea immunity na kujengea kinga ambayo haijawahi kutokea ninakugeuza uwe mwali wa moto na kugeuza uwe mwali wa moto Sikize mimi nikwambie wanasema wanasema kwamba virus wa corona hawawezi wakahimili mahala ambapo pana joto kuanzia serishas 30 26 na 27 na kuendelea hawawezi wakahimili hawawezi wakahimili mahala ambapo pana joto kuanzia serishas 26 kwenda juu na pia hawawezi wakahimili kwa mazingira ambayo kuna alkaline kuna alkaline kuna pH kubwa hawawezi wakahimili sasa kama 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 wadudu wa corona hawawezi wakakaa waka mahala ambapo joto linaanzia 26 26 Ishina sita joto maana yake maji yakichemka sana ni serisha zimia moja maji ya moto yale unapika ugali serisha zimia moja kwa hiyo ukipeleka nusu hapo unapata hamsini ukishuka kama nusu yale maji yamechemka sana ni hamsini serisha ukishuka nusu yake ni ishina tano serisha sasa maji kama hayo sasa ya, ya ishina tano ukimweka corona anakufa sasa kama kuf, kama corona anakufa kwenye joto la ishina tano mimi ambaye ni mwali wa moto nakuuliza basi nakuuliza unijibu mimi ambaye ni mwali wa moto ikiwa anakufa kwenye ishirini na sita kwa mwali wa moto huwafanya huwafanya malaika kuwa upepo na watumishi wake miali ya moto mimi ni mwali wa moto hebu sema mimi ni mwali wa moto mimi ni mwali wa moto na muuliza kama unateketea kwenye serisha ishirini na sita mimi mwali wa moto utaweza wapi? Ninaamuru kuanzia kwenye mifupa yako, kuanzia kwenye seli zako, kuanzia kwenye tishu zako, kuanzia kwenye organ zako. Ninaamuru sel zote, tishu zote, maso zote, organ zote, system zote, kiumbe mzima na kugeuza uwe mwali wa moto. Uwe mwali wa moto. Hebu sema mwali wa moto. He he. Mwali wa moto. Sema mimi ni mwali wa moto. Yandilile bebe sikirima labda biblia kama sio kweli bibi imetupa sini nini miali ya moto hebu sema mwali wa moto alafu jina lingine la Mungu anaitwa nani moto ulao hebu sema moto ulao kwa maana Mungu wetu ni nini ni moto ulao Mungu wetu ni nini Mungu wetu ni nini Mungu wetu ni nini Mungu wetu ni maji alayo moto ulao Mungu wetu sio maji alayo au wala upepo ulao au simba alaye au 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 a, ni moto ulao yani Mungu wetu ni moto unaotafuna unaanza kumeza yani hamna 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 Mungu wetu ni moto ulao na, na, na Mungu ndiye amekufunika wewe ambaye ni moto ulao wewe mwenyewe ni mwali wa moto Mungu wako ni moto ulao Roho mtakatifu aliposhuka siku ya Pentecoste ndimi za moto zikawashukia kila mmoja wao akakaa juu yao watatuweza wapi he 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 watatuweza wapi Iya makamandulu busutukuyumu biya rabake parama sindilili he 
wewe mimi minduru na makapa nafuta dalili zote mtu anazizia kwenye mwili wake nafuta dalili zote dalili za mafua na kufutia dalili za, za, za maumivu ya kichwa na kufutia kwa mwali wa moto 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 dalili za mafuta dalili za mafua nazifuta kwa mwali wa moto dalili za kukohoa nazifuta kwa mwali wa moto dalili za kubona kifua nazifuta kwa mwali wa moto na lazimisha upumue sawa sawa pumua sawa sawa pumua sawa sawa pumua sawa sawa mimi ni mwali wa moto mimi ni mwali wa moto na Mungu naye mtumikia ni ni, 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 ni moto ulao pigie bwana makofi ya nduku shukuru tapaka pa pia marama kapapa na ilipotimia siku ya pentecoste walikuwa wako wote mahala pamoja ghafla kutoka mbinguni ukaja upepo wa nguvu ukivuma ukaijaza nyumba waliokuwa wameketi na na zikawatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto na wote wakajazwa na roho mtakatifu wakaanza kunena kwa ruga hebu yaone hayo roho mtakatifu ni moto Mungu baba ni moto ulao mimi mwenyewe ni mwali wa moto watapita wapi wataona wapi na na, na kuamuru na kwa na kuamini waamini wa hayo unanisikia amini hayo kwa nini unayaamini kwa sababu ndio ufumbuzi peke yake hakuna dawa zingine kwa hiyo umepelekwa mahali ambapo una 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 uchaguzi uchaguzi wa kufanya uchaguzi ni kuamini hayo umebanwa kwenye kona unalazimishwa uamini hayo hakuna dawa hakuna chanjo hakuna chochote unalazimishwa uamini hayo unaamini nini Mungu wetu sisi ni moto ulao ametufunika sisi roho mtakatifu ni moto na mimi mwenyewe ni mwa wa moto mimi ni mwali wa moto hey 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 yoto kosha kapa peria makapa satata peria kapa satata peria makapa ratitipi ii buku sataka shando kusoko prota pa shando kusaka pa kapa pa shaka pasi kipiri baba naomba tusome andiko hili Niwasaidie wale ambao hawajawahi kusoma maandiko haya. Shanduko poroboshi kapala baba. Kiria makapa sata papa. Shaka paraba suturu. Isaya 30 na mstari wa 37. Sole Isaya 30 ni mstari wa 27. Tazama jina la Bwana linakuja kutoka mbali sana. Linawaka kwa hasira yake. Kwa moshi mwingi sana unaopaa juu. Midomo yake imejaa ghadhabu na ulimi wake ni moto ulao. Nasikia eh? Tumejaa moto hapo. Tumejaa moto hapo. Je, neno langu si kama moto? Neno la yenyewe ni moto. Mungu mwenyewe moto ulao. Roho mtakatifu mwenyewe moto. Mi mwenyewe mwali wa moto. We mwenyewe huwezi kukaa kwenye se, selisha sita. Utauweza mwali? Mwali utauweza? Hebu muulize utauweza mwali? Mwambie tisha wengine huwezi mwali nataka uvae imani ile ile vaa imani ile ile vaa imani He. mziki wa jehova corona utaweza wapi mziki wa jehova corona utaweza wapi kila muda unapokuwa tunahesabu masaa yanaitwa kingdom crash. Hebu sema kingdom crash. Yaani falme mbili zinakwenda kukutana kwa mara moja kwenye ulimwengu wa mwili. Yaani falme zote zimetoka kwenye ulimwengu wa rohoni. Mungu aliyekuwa anatendea kazi rohoni ametoka Lucifer ametoka kwenye ulimwengu wa roho akaja kuwa mtu hapa. Mungu naye akasema watu wangu wataliwa. Mungu naye akatoka kwenye ulimwengu wa rohoni naye akaja hapa. Hey. Akasema bas tukutane kama tulivyokutana mara ya mwisho kwenye mlima ulipokuwa niambia nigeuze mawe kuwa mkate 
zinapigwa tena <laughs> zilipigwa na mwana wa Mungu kwenye mlima wa maombi zinapigwa na mwana wa Mungu tena wakati wa mwisho Mziki wa Jehova korona ataweza wapi 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 Sisi tunajua jina lake hasa Jina lake hata sio korona tunajua jina lake hasa eh, na, na, na wafadhili wa Tanzania msiwe na wasiwasi msiwe na wasiwasi Mungu amewaandalia mtu wa saa ile. Mtu wa wakati ule. Mataifa mengine yanaweza kuwa na wasiwasi lakini sio Tanzania. Siwe na wasiwasi. Siwe na wasiwasi. Narudi tena. Narudi tena. Ni kama nacheza vile, sichezi. Mataifa mengine mna haja ya kuwa na wasiwasi lakini Tanzania siwe na wasiwasi. Mungu amekuandalia mtu wa saa yenyewe. Eh. Ni zaidi ya mahubiri haya. Likiparatiki masha Sui kama unanielewa Najua hunielewi Ila kila masa tunayo tunayo kwenda mbele Utaanza kuelewa Utaanza kuelewa Mwambia menzako Toto take over <laughs> Nina kwa budubwana Tulia Tulia, usianza kububujika, najua nataka kububujika. <coughs> Aliye nje ya nchi. Una neema sana. Yaani unayesikia maneno haya, umebarikiwa sana. Barikiwa sana. Tulisoma lile andiko tena Isaya 30 msewa 37 27 sorry Isaya 30 27 Nataka kila mtu anayempenda Mungu usome kama umepagawa Usome yani isiwepo tofauti ya wewe na mtu mwenye mapepo Chezea wana wa Mungu. Tusome wote kwa pamoja. Kila mtu asome kwa sauti kana kwamba hata soma tena. Isaya ngapi hiyo? Isaya 30 mstari wa 1 mbili twende. Ah 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 sio wakati huu wakati huu uhai wako unategemea Mungu tu yani kila ulichonacho ni Mungu tu yani uhai wa kutegemea chakula maji pizza juisi unakwenda kukoma unaingia uhai wa kutegemea Mungu tu uwezi kusoma kwa kucheza hivyo hebu soma kwa sauti kuu moja Bidi twende Ulimi wake ni nini? Ulimi wake ni nini? Ulimi wa Mungu ni vipi? Neno lake. Neno lake ndio ulimi wake. Utaona kwenye Biblia Yohana alipotokewa na Bwana Yesu nikaona upanga unatoka kinywani mwake ambao ni neno la Mungu ndio moto ulao. Ulimi wake ni moto? Moto? Corona virus hawezi kuishi kwenye Serishas 26. Kwa moto ulao. Na utembee namna hiyo yani kifua mbele. Huku na nawa huku nasema maneno hayo. Ukiwa na nao unasema moto ulao na nawa. Mwali wa moto na nawa. Unase, unasema ni mwali wa moto wa ajabu kwa sababu unanawa na hakuna unanawa na hauzimiki. 
Yaani ni mwali wa moto na umwagia maji lakini hauzimiki. Sawa sawa. Isaya. Isaya 33. Isaya 33 mstari wa 14. Wenye dhambi walio katika sayuni wanaogopa. Tetemeko limewashika wasiomjua Mungu. Ni nani kwetu sisi awezae kukaa na moto ulao? <laughs> Wauliza ni nani? Kwetu sisi ufufuo mwenye uwezo wa kukaa na moto ulao. Corona ana uwezo wa kukaa na moto ulao kama 26 tu zinamchosha. Naomba mtu asome kwa bidii. Na yale unayoyasoma yanakuwa vile vile kama unavyosoma. Soma kwa sauti moja, mbili, tatu. Rudia tena useme ni nani kwangu? anaweza kukaa na moto. Hebu soma yote moja mbili tatu. Mimi napenda usome kwa kishindo bwana. Mimi napenda usome kwa kishindo. Nataka nisikie kishindo. Moja mbili twende. bado tusome tena we huelewi furaha iliyopo Moja, mbili, tatu. ni nani hebu za ni nani ni nani ni nani who is that Kupea ndiko la mwisho. Waebrania 12. Sasa Waebrania 12 mstari wa 29. Waebrania 12 mstari wa 29. <laughs> Waebrania 12 mstari wa 29. Waebrania 12 mstari wa 29 Kimstari kifupi tu Kifupi sana Yupo aliyekiona eh Yupo aliyekiona eh Yupo aliyekiona eh Hujakiona Mbona furaha yako hata ionekani iko wapi Hebu soma 29 1 2 3 Ludia tena. Kwenye Isaia imesema ni nani awezaye kukaa na moto ulao? Nani? Maana Mungu kwetu si nini? Nani anaweza kukaa na ule moto? Nani? Alafu unaona aja. Paswa. Sikiliza nikwambie kitu. Unielewa eh? Sasa hayo ndio mabavu 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 ulionayo. Nimekuonyesha ubaya wake huyu bwana corona anavyowateka watu na mabavu ulionayo. Ni uchaguzi sasa utumie mabavu yako yale au mwache ya kunyanyase. Fyeka mbali kila dalili ya kila aina, fyeke ya mbali. Wala huisikilizi, wala huijali. Kabla ya corona tulikuwa tunakohoa. Tulikuwa tunapiga chafya, tulikuwa tunaumwa kichwa, tulikuwa tunatumia pana tunasonga mbele. Kaa mbali. Ni nani huyu awezaye kukaa na moto ulao? Nani huyu? 
kwenda mbali huko Ndio Paswa Kadondoka huyo Paswa Nani yeye awezaye kukaa na moto ulao Hebu sema paswa Rudia tena Paswa Mwacheni hapa hapa Kama amekaa vizuri mwacheni hapa sema paswa Rudia tena Rudia tena Rudia tena Mhm nani huyo awezaye kukaa na moto lao nisikilize sasa U- umenisikia vizuri eh sikilize sasa listen to me kwa hiyo hebu sema eh hey. kilicholengwa hasa kiko hivi kuingizwa matekani kwa sababu kule Ulaya mara tumtu anaposikia kadalika kichwa ka kichwa kanamuma kwa mbali nikaangalie je ni yenyewe au sio yenyewe na nisikia eh ndio umatekani sasa ka kichwa kanauma kwa mbali nikaangalie yenyewe au sio yenyewe hujui kwamba na, na, an, a, dunia inataka watu wote waingie matekani dunia inamchukia kweli mtu mbishi kama mimi yani wale wabishi hawapendi kwa sababu watabaki wabishi tu wale laini laini wataingia umatekani Tanzania na watu wake haitaingia umatekani Ndiyo, wa Tanzania wana dhambi sisi tulisimama kama makuhani siku ya kwanza tumemuomba Mungu msamaha kwa ajili ya Tanzania kwa hiyo dhambi ya Tanzania kama nchi haihesabiwi kwa sababu sisi tumemuomba Mungu msamaha kwa niaba ya rais kwa niaba ya makamu wa rais kwa niaba ya waziri mkuu kwa niaba ya baraza la mawaziri kwa niaba ya manaibu kwa niaba ya makatibu wakuu kwa niaba ya manaibu katibu wakuu kwa niaba ya wakurugenzi kwa niaba ya wakuu wa mikoa wakuu wa wilaya wakuu wa majeshi kwa niaba ya makatibu ma, ma talafa kwa niaba ya maafisa ma wakata kwa niaba ya serikali za mitaa kwa niaba ya kijiji kwa niaba ya mjumbe wa nyumba kumi tumeomba msamaha kwa niaba ya mtanzania mmoja mmoja kwa hiyo shetani huna la kwako rudi ulikotoka sio kwamba wa Tanzania wametubu a a bado wako vile vile sio kwamba wametubu lakini sisi tumemwambia Mungu unapotu mimi nimeomba msamaha kwa ajili yao kwa hiyo shetani ukiniona mimi nikiongea lolote juu ya watanzania nisikilize kwa sababu mimi nimeshamuomba Mungu msamaha kwa ajili yao sikiliza kwa hiyo wewe una power hebu sema na power ya ku execute judgment na hii ndio sababu tunaiombea tumeomba msamaha kwa ajili ya Afrika. Leo tutaomba msamaha kwa ajili ya Ulaya. Utapata power ukisema neno juu ya mtu wa Ulaya linatokea kwa sababu wewe ulishamuomba Mungu msamaha, ulishaondoa hatia ya yule mtu mbele za Bwana na na, na dhambi kiondoka wokovu wa Bwana unakuja mahali. Usipige makofi bila kunielewa. Usipige makofi bila kunielewa. Sasa sikiliza kidogo sasa. Nanisikia vizuri. Nanisikia vizuri eh? Hii ndio inayotokea. Kwa hiyo dunia sasa imewekea hofu. Kwa sababu ya hayo niliyokuambia sasa kwa majamani, unaona sasa gonjwa hili watu wanapoingia kwa matatizo, ni afadhali tukubali kuchanjwa tupone jamani. Kwa hiyo dunia nzima inasema jamani sasa kwa kweli na inaonekana jambo la maana, si ndio? Kwa sababu dunia haimjui Mungu kwa levo ambao sisi tunamjua. Dunia yenyewe inajua tu nini jamani? Baadaye chanjo haina tatizo jamani, haina tatizo. Kwa tatizo yake ni nini? Haina tatizo kwa nini? After law wamechanjwa watu kada wa kada mahala fulani. Iko salama. Wanaanza na kujitokeza wajua chanjo. Mimi mimi ni fulani kule 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 Sweden nimechanjwa. Sasa hivi na mwaka mzima iko vizuri. Ona mimi mimi ni fulani, wanaanza mashahidi mimi ni fulani. Mimi ni fulani, mimi ni fulani. Mimi ni fulani baadaye moto unaendelea mimi ni fulani. Inaonekana ni salama. Sasa kama wakikubali kuchanjwa wengine wakakataa bado si salama. Unanielewa eh? Kama wachache wakakubali kuchanjwa wengine wakakataa kuchanjwa bado dunia si nini si salama paka wote wafanye nini wachanjwe kwa hiyo waliochanjwa wataanza kuwachukia ambao hawaja chanjo kwa hiyo dunia itagawanyika vipande vingapi waliochanjwa na ambao hawaja chanjwa waliochanjwa wataonekana wana akili na wale waliochanjwa wale ambao hawajachanjwa 
utazuia kwenda mahali wewe umekataa kuchanjwa utakuja utuambukize hapa hebu kaa kule kwa sababu hata yule mtu ambaye amechanjwa sio kwamba hata pata maambukizo unanielewa eh unapochanjwa sio kwamba utaugua kabisa corona Ita, utaugua corona lakini corona itakuwa haina nguvu sasa ya kukuua ila utaugua lakini sasa jamani wale ambao hawajachanjwa wanakuja tena huku wana wamekataa kuchanjwa mnaenda wapi sasa kuchanjwa mmekataa unaweza kuwa na corona lako hapo kwa hiyo dunia itawachukia walio kataa kuchanjwa ndio hapo sasa kwamba mtu hutanunua paka uwe na chapa kwa sababu dukani watakubali vipi kwenye duka muuza duka ndio kununua ah umechanjwa siju kaniambukiza hapa unaelewa eh kwa hiyo ukiingia kwenye mlango wa duka kuna ka kitu unaweka mkono mlango wa duka unafunguka je ile chanjo yako ile unaweka mkono ndio hiyo sasa imeanza kutengenezwa inaitwa ID 2020 Angalia kwenye mtandao ID 2020. Ndio chanjo yenyewe sasa. Kwa hiyo chanjo hii inapowekwa sasa unapokuwa na chanjo sasa kwenye mkono wako wa kume, unachanjwa unaingiziwa na kachip. Unaingiziwa na kachip kadogo kama punje ya mchele. Kana kwa mle ndani. Ndio kachapa kenyewe sasa. Ambako kenyewe ni radio frequency identification. Ambako unapofika ukiwa nako kwenye mlango ukiweka hivi, mlango unafunguka. Unaingia dukani. Kwa yule ambaye hana hutanunua utanunulia wapi? Tanunua wapi? Huna. Hutauza, utauza wapi? Hutaajiriwa. Kwa hiyo wale ambao hawana wanaonekana ndio wanaiharibu dunia. Wanachukiwa. Mbona hawatakiwi hata kwenda Marekani? Kwenda kuomba visa, unafikiri unaweka mahali kwanza mlango unafunguka. Ndio ile andiko kwamba na yule mtu ambaye hana chapa ya yule mnyama hatauza wala hata nunua na hawa ni wakubwa kwa wadogo matajiri kwa maskini watumwa kwa mahuru lazima awe na ile chapa sita 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 hiyo kichipu hicho sasa huyu aliyejitolea kuweka hiyo chanjo sasa ni huyu Bill Gates ametengeneza tayari nisaidie dunia jamani nitengeneze chanjo lakini sasa tatizo itakuwa halijaisha tutakapowachanja mtu Alafu hatuwezi kumjua tulie mchanja. Kwa hiyo tunapokuwa unapokuwa na chanjwa unaingiziwa na ile chanjo imeungana pamoja na kale ka radio frequency viko pamoja ili kwamba huyu ambaye amechanjwa ndiyo salama kwa dunia ni mtu salama. Anaweza kuingia kwenye basi, anaweza kuingia kwenye ndege asiambukize mtu, anaweza kuingia kwenye daladala, anaweza kuingia kwenye duka, anaweza kuingia ofisini ndiyo watu salama. Maelewa sasa kinacho kinachofuata baadaye mshahara unakwenda kuchukua kwa hicho na hicho chenyewe kiko kama kiko kama kinafanya kazi pia kama ITM card ukifungua account hauhitaji ITM card ni chenyewe tu unafanya muamala kwa hiyo ambaye hana hana muamala na nielewa na maelezo wanayoyatoa kwa dunia yanaeleweka na yanaelekaje kwa mfano yanaeleka hivi sasa wanasema kwamba kirusi wa corona anaweza kukaa kwenye surface kwa masaa nane au tisa je kwenye pesa kwa sababu pesa lazima ushike unachukua pesa hivi pesa pesa lazima ushike kwa hiyo sasa ako kachipu katasaidia watu kutoshika pesa Itakuwa kama unavyo unavyolipa kwenye mtandao wa Tigo Pesa unaweka tu kale ji yani ile chip ya kwenye simu inahamia huku unaweka tu ji alafu unamweza mtandao hela inaenda hakuna mtu mwenye hela kwa hiyo linaonekana kweli la maana kwa sababu tunaweza tukachanjwa tukaambukizana kwa njia ya pesa unanunua kumbe kumbe yule mtu ambaye muuzaji ana corona anakupa pesa na wewe unashika bado unajishika usoni kwa hiyo itasaidia cashless society bila kulipia kwa fedha inaeleweka jamani kwa hiyo sio kwamba hiyo sita sita itakuja kwa kusema njoo tukuweke chapa ya moto a a logic na yule anayekataa anaonekana ndiyo mbaya wa dunia ndiko kule kuuawa kutakuja baadaye sasa hawa ni wakolofi hawa ni wakolofi kwani wanakataa utaratibu ambao ni mzuri tu nataka tufe 
Watu wamesema mimi kwa mjibu wa Biblia hicho kitu mnachotaka kuniwekea ndio jina la shetani na ndio chapa ya shetani. Uniwekee mimi eh hello. <laughs> Unaelewa sasa? Kwa hiyo walokole wanakuwa wameshakita msimamo kwamba hicho kitu hicho kitu abadali nife hakuna kuniwekea. Wanaonekana sasa ndio wabaya sasa. Kwa sababu mbona inaeleweka kabisa? kwamba tunakuwekea hicho hitu kujue umechanjwa hitu kusaidie na sasa watu utakosa chakula sasa huna chakula jamii ya jamani nimehumilia siku mbili hizi tatu naomba mniwekee tu nipate nipate chakula umeelewa sasa eh ndio maana ulikuwa unasikia napiga kelele hakuna chanjo hapa Unanielewa sasa? Sasa umeanza kuelewa kidogo. Hiyo hakuna chanjo hapa. Na tulipoipiga chanjo, akaambia yule jamaa asifanyie majaribio Afrika, anzie huko kwa wazungu. Lakini ingetua hapa. Ndio jina la yule mnyama, yani jina la shetani. Linawekwa hapa. Linakuwa ndio means of transaction. Na kwa hiyo sasa wewe, wewe unakataa kuwekewa, unataka nini? Kwa sababu umeiona kona hivyo huwa watu, umeona? Mahala fulani umekuwa laki moja, laki mbili, laki tatu. Sasa hata kama tukimaliza corona, pesa ukimpa mtu pesa, wewe una corona kwa mikono unapokea pesa. Si anapokea corona hii. Una inaeleweka tu tuache kushika mapesa. Kwani unapotuma kwa mwamwala wa tigo pesa, huu unashika? Kwani tofauti kwa wapi? Si unashika pale unafika pale, naambuni pesa bundu. Naweka hapo. Naambu nipe na na mswaki na wewe. Alafu naweza 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 kulipa kwa tigo pesa. Ndiyo, umeiona nimeiona bado umeshika hela hapo tayari umeshalipa yeye hujashika nini badala ya hayo masimu ya kuibiwa na nini tukuwekee humu ndani iwe rahisi kwa sababu kwenye tigo pesa mle tunalipa tu lakini akachipu kanatusaidia na kujua umechanjwa au hujachanjwa unafaa kuingia kwenye duka au ufai unafaa kuingia kwenye daladala au ufai kwenye kwenye daladala na kule Ulaya Denmark wamepitisha sheria kwamba unasakwa nyumba kwa nyumba wanaingia mle ndani wanakuchukua unachanjwa kwa nguvu sheria imepita tena kwa Roinfo angalia kwenye internet kwa kwa, kwa Roinfo sasa kwa hiyo dunia itamewekwa kwenye vipande viwili walio chanjwa na guajima ambaye hajachanjwa. Mimi nakupa hayo sasa uelewe. Hiyo ndiyo hiyo ndiyo sasa usifikii mpinga Kristo mvuyo sana kuja kukupitia system namna hiyo pole pole. Lakini kwanza unawaogopesha watu una wa, maloli yanapita yamebeba mili ya watu iliyokufa maloli yanakwenda yale una, unaona kwenye tv likatapila linafukia watu wanamwagwa kama mizoga hivi unaangalia mpaka unaona eh kweli chanjo chanjo yetu unasahau mwali wa moto hauwezi hauna mtu wako ha, ha, hakuna mtu wako chanja mwali wa moto he he Na huku ndiko kushinda kushinda kwa ulimwengu. Kitu gani hiyo imani? <laughs> sasa hebu sema eh. Kwa hiyo sasa tayari unapowekwa hiyo radio frequency inaitwa red inaitwa radio radio frequency identification. Unapowekewa hiyo kwa hiyo sasa mtu anakwenda kwa prod kwenye kompyuta yake. Unakuwa wewe kwenye laptop yake. Jina lako unapokuwa unatembea, unakokwenda, chochote tunachofanya na kwa sababu unatumia mnyamala wa chip, dunia nzima inajua na hela kiasi gani. Una uwezo au huna uwezo? Ukifika tu mahali wanaona <laughs> maskini, maskini wewe. Ukiweka tuji, wanaona hela zote benki, unaishi wapi, mtaa wako, ulipozaliwa, ni mjaruo wa utegi au ni mjaruo wa wapi, ni msukuma wa nani wa Sengerema au ni msukuma wa Mwanza, ni, ni mchaga wa Machame au ni mchaga wa 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 wa, 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 wa wapi kule, wanaona details zote yani. Alafu mtu anakwenda wapi sasa umelala wapi, umeamkaje, umelalaje kila kitu kinaonekana yani. 
kwamba jamani tutaepusha mambo mengi swala hili hata ugaidi litasaidia kwa sababu watu wote watakuwa kwa kompyuta ya mtu mmoja hakuna mtu wa kufanya ugaidi hakuna mtu wa kumwibia mwenzake mnaonaje wow. jamani swali hili nzuri kwani wewe huoni huoni nzuri kimwili sio kila zuri ni la kimungu hiyo ndio hiyo ndio dunia inakuelekea sasa korona hii itakuja kuishia na kitu hicho korona inakuja kuishia inakuja kuzimwa na watu wamepigwa yani dunia imepigwa watu wamezika wamefanya hivi wamefanya hivi yani yani ma, matatizo makubwa sasa ukiwaletea chochote si mlikuwa mnakataa chanjo naona sasa tuko tayari tuko tayari chanjo tu tuko tayari sio hapa sio kwa mtu wa mbinguni nasema sio kwa mtu wa mbinguni yehova tunamjua Yesu tunamjua. Roho mtakatifu tunamjua, malaika tunawajua, maselafu tunawajua, makerubi tunawajua, wenye uhai wanne tunawajua, wazee ishina wanne tunawajua, Lucifer tunamjua, pinga Kristo tunamjua, nabii wa uongo tunamjua, wachawi tunawajua. Hawawezi kutubabaisha lolote. Tumekataa, hebu sema nakataa. Hebu sema nakataa. Nakataa utawala wa mpinga Kristo, nakataa system ya mpinga Kristo. Sikiliza vizuri. Hii ndio sababu sasa. Sikiliza, hii ndio sababu sasa ya 5G. Sikiliza tena sasa. Sema 5G. Internet zina speed. Tulipokuwa na internet 3G. Ukigonga kitu ili funguke inaanza. Baada ya subiri subiri na load baada ya kutokea. Hiyo speed nayo tafutwa kwenye 4G G maana yake ni generation yani kizazi cha pili kizazi cha tatu kwenye 4G tumefika mahali ulionga kep ukiweka bando nzuri gonga inafunguka gonga inafunguka gonga inafunguka 4G ni nzuri lakini 4G kwenye eneo moja mahala ambapo unaweza kusajili watu elfu kumi kwenye eneo moja ukiwa na 5G unaweza kusajili watu milioni mbili uzuri wa 5G alafu wanasema hivi ile movie movie ku download movie unapo download movie ukiwa kwenye 4G inachukua muda ukiwa kwenye 5G uki download movie watu kigonga tu pup dakika mbili movie imeshatokea tayari yani speed ya internet hu, hu, hu mufi kabisa ukigonga tu kwenye simu imeshakuja yani ni internet ya speed kubwa na ndio internet ya namna hiyo yenye uwezo wa kubeba taratibu zote za dunia kila gari ukitaka kuingia ili usiwaambukize uwe na hiki kwa hiyo kila gari lazima ifungwe 5G siku zijazo internet ile ile internet ya 5G ndio ndio speed ya internet yenye uwezo wa kubeba ulimwengu ujao. Unaelewa eh? Kwa sababu sasa kwenye taksi nafunguka. Kuna magari sasa hivi yanayojiendesha yenyewe. Haliendeshwi na dereva, linaendeshwa na internet tu. Kabisa kabisa. Paka sasa hivi hapo. Lakini watu wachache wanayatumia kwa sababu speed ya internet iliyopo duniani haiwezi kuibeba dunia, haiwezi kutosha. Unaingia kwenye gari unabonyeza kwa mfano na kwenda masaki unabonyeza namba ya nyumba na kila kitu enter gari nawaka una kaa nyuma gari inaanza kwenda yenyewe inapofia kwenye traffic inasimama ina sensor ina sensor kila inasimama inakwenda mpaka nyumbani geti inafunguka ikikaribia kwenye geti ina sensor ikikaribia geti get gari na geti vina uhusiano inafunguka vyote ni internet unaingia ndani Ukitoka mle ndani unako haka. Kwenye mlango ukikaribia mlango unafunguka. Kwenye friji hivyo hivyo. Kwenye pasi maisha yanakuwa artificial intelligence. Artificial intelligence inahitaji internet yenye speed kubwa. Ndio maana ya watu waliokuwa nangania lazima waweke speed kubwa ya internet 5G kwa sababu ulimwengu ujao utakuwa chini ya mtu mmoja mpinga Kristo atakuwa na watu wote na magari yote na system zote atakuwa na ndege zote atakuwa na kila kitu hapa kwenye mkono wake na anaweza kutoa matangazo 
Mimi naogopa ipo simu siku simu hizi zitazimika. Hebu jaribu kuanza WhatsApp ikiwa haipo utafanyaje? Ukaamka WhatsApp haipo. Kwa sababu WhatsApp ni ya mtu. Ikaamka YouTube haipo ni ya mtu. Ikaamka Google haipo, Google ni ya mtu. Ikaamka eh, Telegram haipo ni ya mtu. Ikaamka simu yako haipatikani nimekuwa bua. Bua. Bua tu haliwasiliani hali halina mnala halina nini. Kwa sababu ni za mtu. Hizo zote za mtu. Unaliingia vya mtu. Hivyo vyote ni vya mtu. Jaribu kuamka asubuhi una YouTube haipo, WhatsApp haipo, mtandao haupo, kila kitu hakipo, redio haipo, TV haipo. Inazima kwa muda. Alafu ikija kuwaka inatoa matangazo ya aina moja tu. Sasa sisi sote ni raia wa dunia hii. Utafanyaje? <laughs> inakuja kuwaka zote inatoa tangazo mko kwa sababu mko na mtu yani mtu ndiye anaamiliki inakuja ku, ku, inakuja ku, imezimika wiki mbili mmechanganyana wote ikija kuwaka karibu katika ulimwengu mpya sasa we ni raia wa dunia <laughs> unajua una, 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 unaona kama Yaani hauko salamu isipomtegemea Yesu, hauko salama. Yaani vyote unavyoviingia ni vya wanadamu, havikupi usalama wowote. Amelaniwa mtu yule amtegemeae mwanadamu. Amfanyaye mtu kuwa kinga yake. Na moyoni mwake amemwacha Bwana. Hataona mema ya japo. Atakuwa kama mti uliopandwa kando ya chumvi ambao kila atendalo halitafanikiwa lakini amebarikiwa mtu yule amtumainie bwana Mungu amfanyaye Mungu kuwa kinga yake atakuwa kama mtu uliopandwa kando ya mto unaozaa matunda yake kwa wakati na kila atendalo litafanikiwa nimechagua kumtumaini bwana na nguvu zake nimechagua kumtumaini Yesu nimechagua kumkimbilia Yesu maana udongo wote unatitia mfinyanzi unatitia mchanga unatitia nimesimama Ndiye mwamba ni salama Ndiye mwamba ni salama Kwa ke Yesu, kwa ke Yesu na si mama
Tumekosa sisi pamoja na watu wa Uusi katika mambo yote katika teknolojia tulizotengeneza chuki juu ya watu wa Uusi tumekosa ubaguzi wa rangi juu ya watu wa Uusi tumekosa naomba msamaha bwana kwa ajili yao kwa ajili yao kwa ajili yao ubaguzi juu ya watu wa Uusi uwachukie watu wa Uusi watengeneze hasira za kuangamiza watu wa Uusi naomba msamaha kwa ajili ya Ujerumani 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 kwa ajili ya ubaguzi wa rangi kwa ajili ya ubaguzi wa rangi kwa babu wa watu wa Uusi naomba msamaha kwa ajili yao kwa ajili ya teknolojia zao na sira zao naomba msamaha kwa ajili yao bwana ibase kemana ya marade iyarada i Naungama dambi ya rais wao, naungama dambi ya waziri mkuu wao, 
Dami ya baraza ha kwa dami yako Kwa dami yako kwa dami Ya la kapasoto Imara bando Ila la bakapata Mandorobo Ya mara teke shapa Ya mara oboko shamberebe Ya mara de Iba soto Ima kapada Ya rodogo Imara bako poyama Shinda kaparebe Baba, 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 Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye ni Baba yangu pia, jina lingine unaitwa Elohim, unaitwa El Shaddai, unaitwa El Olama, unaitwa Jehova ile, unaitwa Yehova Nisi, unaitwa Yehova Mikadeshi, unaitwa Yehova El Olama, unaitwa Mungu Mwenyezi, unaitwa Niko ambaye niko, unaitwa Yehova Lohi, unaitwa Yehova Bwana, unaitwa Yehova Mikadeshi. Ilo rusha kamanda Unaitwa Yehova Sabaota Bwana nitakasa Bwana mwenye nguvu Unaitwa Yehova Erigibo Unaitwa Yehova Mikadeshi Bwana nitakasai Takasa Bwana Ufalansa Takasa Wenye Bwana utakasai Takasa Ufalansa Kwa damu yako na Ufalansa wote Naombea msama Mbele ya kiti cha enzi Cha hako na cha mwana kondo Kwa mba mwanao Yesu Christo Alikupa kwa ajili ya Ufalansa Mwanao Yesu Christo Alikupa kwa ajili ya Walusi Mwanao Yesu Christo Alikupa kwa ajili ya Wajerumani Mwanao Yesu Christo Alikupa kwa ajili ya Wajerumani ingereza, wanao Yesu Christo alikuwa kwa ajili ya wafalansa, aliwafia wote, na damu yake ilimwagia kwa ajili ya warusi wote, na damu yake ilimwagia kwa ajili ya wajerumani wote na damu yako Yesu ilimwagia kwa ajili ya ya waingereza wote, na damu yako ilimwagia kwa ajili ya wafalansa wote katika hasira yako, kumbuka kumbuka huruma zako, katika hasira zako, kumbuka huruma zako, we ni mungu mwenye hasira, unawapatiza wana wa maumbi wa baba zao, kizazi cha tatu na chane, lakini pia umejaa rehema, we ni mwingi wa rehema Kumbuka mwa naomba msama Kuhani wako, kuhani wako Hamefunga na kuomba Kuhani wako hamefunga na kuomba Ulie mwita katika sahi Katika sahi ya mwisho Kuhani wa sahi ya mwisho Kuhani wa sahi ya mwisho Anaiombea ufalansa Anaiombea uingereza Anaiombea ujerumani Anaiombea rashi ya msama Ere kema sete Iro mosoto lolobo Pia marabalele Imo soko shade Pia marelele Pili Ya barabal, eh buana, na ileta itari ya katika mikono yako Naomba msama kwa jia itari, naomba msama kwa jia ibada ya sanamu Naomba msama kwa jia itari, naomba msama kwa jia itari Kwa jia miumbu ya uongo, heri ya batata Naomba msama buana, zaidi ya watu milion stini wa itari Na waombea msama buana yesu, ulikufa kwa jia itari Damu yako ilipomwagika, kwa jia wa itari ya pia Kwa jia wa itari ya, na waombea msama kwenye kiti chako cha enzi Na kukaribia buana kwa unyenye kevu mwingi Kwa kuogopa kukuu sana Maana wewe agano la kale Damu ya mafahali Na damu ya mabeberu Iliweza kufunika dambi za watu Lakini kwenye agano jipia Wewe umeingia Sio kwa damu ya mafahali Wala kwa damu ya mbuzi Bali kwa damu yako we mwenyewe Ukisha kupaja upatanisho Wa mungu na nafsi yako Ukawaleta wanadamu katika msalamu wako Ukaileta ujerumani Ukaileta ufalansa Ukaileta itari Na ileta itari katika mikono yako naomba msama kwa ajili ya waitalia wote zaidi ya milion 60 naomba msama kwa kwa bwana ima sekelebe heri ya makapa naomba msama kwa ajili ya itari 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 heri ya mase ya basete imasa kwa damu ya Yesu umesema tukienda nuruni kama wewe ulipo katika nuruni washirikiane na sisi kwa sisi na damu ya Yesu Kristo mwana wako yatusafisha dhambi zetu zote wa Wasafishe wa itari, wasafishe wa itariano, wasafishe wa itariano, hawa ndiyo kwa mikono yao, wali kusubisho wewe Yesu, waka kuangika msalamani, wewe liye mkua uzima, lakini siku ya tatu kafufuka, uka shinda mauti, unazo funguza mauti na kuzimu, dina hako itanguri ya katika mataifa yote, dunia yote kujua yuko mungu wa peke, kristo uliye mtuma, heri ya maka, hii barada, hii mosoko, naombea msama buwana, naombea isama wa itari, wata itariano, naombea msama buwana kwa dami Yesu, Wasame, wasame Naomba msama mi nimekosa pamoja nao Ibada za sanam Nimekosa pamoja nao Kwa udu mingu mingine Nimekosa pamoja nao Uchawi nimekosa pamoja nae Ubrainwashing nimekosa pamoja nao Naomba mungu wasame wa italiano Wasame wa italiano Wasame wa itari Wasame wa itari Kwa niaba, kwa niaba yako mungu Na tamuka maneno haya Wasame, wasame, wasame Nimekomba msama kama kuhani wako Kuhani wazamu ya mwisho Na kuhomba msama wasame, wasame Mira basho kwa ira masete Ibarata Biyama kima na masoki 
Bwana mkiziungama dhambi zenu mkiziungama dhambi zenu mkiziungama dhambi zenu mimi ni mwaminifu na wahaki hata ni waondolee dhambi zenu na kuwasafisha na udhalimu wote naziungama sasa dhambi za Ujerumani naziungama sasa dhambi za Ujerumani naziungama dhambi sasa za Urusi dhambi za Ujerumani dhambi za Uingereza dhambi za Ufaransa dhambi za Italy dhambi za Spain dhambi za Poland naziungama sasa dhambi za Romania naziungama sasa naziungama umesema fichae dhambi hatafanikiwa bali yeye aungamae na kuziacha atapata rehema na ungama dhambi hizi afichae dhambi maana imeandikwa Mungu asikie maombi ya mtu mwenye dhambi bali mtu akiwa mwenye haki Mungu umsikia huyo na maombi ya mwenye dhambi ni kelele mbele zako Bwana naomba msamaha naomba msamaha kwa damu yako hii hii naomboleza Bwana naomboleza Bwana naomboleza kwa ajili ya Poland naomboleza kwa ajili ya Poland na Polish wote walio katika uso wa nchi zaidi ya watu milioni 19 naomba Bwana naomba Bwana naomba Bwana na ileta Netherlands katika mikono yako na waleta wa Dutch katika mikono yako Netherlands Uholanzi katika mikono yako Bwana Irama Shababa watu zaidi ya milioni 17 wa Holanzi na kwenye mikono yako wasamee Bwana kwa ajili ya ubaguzi wa rangi wasamee kwa ajili ya walivyofanya South Africa walipobagua watu wasamee bwana wametenda wao tumetenda sisi wameharifu wao nimeharifu mimi wame 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 wametenga wao tumetenga sisi wameua watu wao tumeua sisi naomba msamami kwa niaba yao kwa niaba yao kama kuhani wa dunia 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 na kuhani wa dunia kuhani wa dunia kuhani wa Tanzania kama kuhani wa dunia nasimama bwana kati ya Netherlands na wewe Netherlands na wewe nasimama kati ya Waholanzi na wewe naomba msamaha kwa ajili yao hey, yeah, hey, hey. naomba msamaha bwana ili mkono wa Mungu wa dunia hii ulegee juu ya ya Netherlands ulegee na ulegeza mkono wa Mungu wa dunia hii na ulegeza mkono wa Mungu wa dunia hii juu ya Urusi na ulegeza mkono wa Mungu wa dunia hii juu ya Ujerumani na ulegeza mkono wa Mungu wa dunia hii juu ya Ufaransa na ulegeza mkono wa Mungu wa dunia hii juu ya Itali juu ya Spain na ulegeza mkono wa Mungu wa dunia hii juu ya Spain juu ya Poland juu ya Romania juu ya Netherlands legea 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 na ulegeza mkono na nguvu za Mungu wa dunia hii na legeza mkono maana nguvu yako ni dhambi maana nguvu yako ni dhambi dhambi ikiondoka unakosa nguvu na legeza mikono yako na legeza mikono yako legea 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 Mungu wa dunia hii legea Mungu wa dunia hii legea dhambi haipo dhambi haipo dhambi haipo amesema kuhani kama kuhani Kristo Yesu aliyesimama mahala pamoja akaomba msamaha na ndivyo mimi naomba msamaha naomba msamaha naomba msamaha heri wapatanishi heri wapatanishi maana hao wataitwa wana wa Mungu maana Mungu alipo Yesu ulipopaa watuachia huduma ya upatanishi tuipatanishe dunia na wewe na ipatanisha sasa na ipatanisha na ipatanisha na ipatanisha urusi na wewe na ipatanisha na ipatanisha ujerumani na wewe na ipatanisha ufaransa na wewe na ipatanisha itali na wewe na ipatanisha uingereza na wewe na ipatanisha itali na wewe na ipatanisha spain na wewe na ipatanisha poland na wewe na ipatanisha romania na wewe na ipatanisha netherlands na wewe na ipatanisha umenipa huduma ya upatanisho mimi ndio yule mwenye huduma ya upatanisho upatanisho kati ya mungu na wanadamu upatanisho kati ya mungu na wanadamu uliofanywa na yesu kristo ndugu yetu mkubwa ndugu yetu mkubwa maana yeye atakaswae na wenye kutakaswa watoka katika mmoja kwa hiyo haoni haya kuwaita ndugu zangu haoni haya kuwaita ndugu zake maana yeye ni mzaliwa wa kwanza wewe ni mzaliwa wa kwanza kati ya ndugu wengi mimi ndio ndugu yako mdogo mimi ndio ndugu yako mdogo wewe ni mwana wa Mungu na mimi ni mwana wa Mungu wewe umetoka mbinguni na mimi nimetoka mbinguni wewe wamuita Jehova baba na mimi namuita baba wamuita Elohim baba wamuita Elishadai baba na mimi namuita baba wamuita Yahweh baba na mimi namuita baba ni kwa ambaye ni kwa muita baba na mimi nakuita baba oh ulimtokea Musa kwa jina la Mungu ulimtokea Ibrahimu kwa jina la Mungu mwenyezi ukamtokea Isaka kwa jina la Mungu mwenyezi ukamtokea Yakobo kwa jina la Mungu mwenyezi ukamtokea Musa kwa jina la Yahweh kwa jina la Yahweh Yehova Yehova umenitokea mimi kwa jina la Kristo Mungu mwana pekee Mungu mwana pekee ukanigeuza mimi kutoka kuwa mwana wa mtu
mtu ni kwa mwana wa Mungu umekuja wewe maana wewe baba ulimwangamiza mwanao ili wana wa wanadamu wageuke na kuwa wana wa Mungu mwana wa Mungu anazungumza ben erohim ben erohim anazungumza ben erohim ben erohim ben erohi raia wa mbinguni anazungumza raia wa mbinguni anaongea na baba raia wa mbinguni mimi ni raia wa mbinguni mimi ni raia wa mbinguni mimi ni raia wa mbinguni raia wa mbinguni anazungumza raia wa mbinguni anazungumza yei Tete ima sokosha naomba msamaha kwa ajili yao maana walikosea wao wao ni wazao wa Adamu na mimi ni mzao wa Adamu wao ni wazao wa Adamu na mimi ni mzao wa Adamu wakikosea wao nimekosea mimi maana kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni ikawapata watu wote na kwa mtu mmoja uzima umeingia ulimwenguni umewapata watu wote na mimi naomba ile dhambi ya wabergiji ilipotendwa imenipata na mimi na mimi nimetenda dhambi ninakuomba bwana kutoka ndani ya moyo wangu ndani kabisa ya moyo wangu ndani ya moyo wangu nimekosa nimekosa kwa niaba ya wabergiji nimekosa kuiba dhahabu za Kongo nimekosa kuiba dhahabu za Afrika nimekosa kuiba mali za Afrika nimekosa kusababisha vita katika Afrika nimekosa 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 kwa habari ya Patrick Lumumba Kongo nimekosa nimekosa naomba msamaha naomba msamaha bwana hii basa ta ili abaka basa maana kwa ajili ya mjia mtu mmoja dhambi ilingia ulimwenguni na ikawapata wote ikawapata wote ikawapata wote na kupitia mtu mmoja Yesu Kristo uzima umeingia ulimwenguni nao lazima uwapate wote kama kwa mtu mmoja Adam dhambi imewapata wote kwa mtu mmoja Kristo uzima lazima uipate dunia lazima uipate dunia nasema hivyo kama Elohim nasema hivyo kama mwana wa Mungu hii ya baba satata heri ya makapata tata hiyo ni kanuni ya mbinguni kwa mtu mmoja mauti imeingia duniani kwa mtu mmoja magonjwa yameingia duniani kwa mtu mmoja laana zimeingia duniani kwa mtu mmoja balaa imeingia duniani kwa mtu mmoja Yesu Kristo mwana wa Mungu uzima lazima uingie duniani afya lazima ingie duniani amani ingie duniani ushindi uingie duniani lazima na uingie kama kwa mtu mmoja vikaingia kwa wote kwa mtu mmoja Yesu kwa nini singie kwa wote kwa nini singie kwa wote kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini singie kwa wote kama kwa mtu mmoja wote tumekosa kama kwa mtu mmoja wote tunakula kwa jasho kama kwa mtu mmoja wote tuna magonjwa kama kwa mtu mmoja wote tunalia kama kwa mtu mmoja uchungu kaingia duniani kwa nini kwa mtu mmoja wokovu usiwapate wote nasimama ahadi hiyo na uona wokovu wako ufaransa na uona wokovu wako urusi na uona wokovu wako ujerumani na uona wokovu wako uingereza na uona wokovu wako ufaransa na uona wokovu wako spain na uona wokovu wako italy na uona wokovu wako na uona wokovu wako poland na uona wokovu wako na uona wokovu wako ubergichi ubergichi pepe heri ya makapata bia laba sotum bia makaraba sotum bia maraka mandurum Yandulu bushakapa pia maraba tukushakapa pia maraba kapapa pia maraba Romania itaokolewa Romania itaokolewa na ile ta Czech Republic katika mikono yako Czech Republic katika mikono yako ila bakoshaka Czech Republic Czech Republic hilo bushakapa papa watu zaidi ya milioni kumi watu zaidi ya milioni kumi wa Czech wa Czech wa Czech ila bakapapa pia makapa sete pia makababa natembea kwenye ulimwengu wa roho natembea 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 na watembelea na watembelea na watembea kwenye ulimwengu wa roho na watembelea wa Rusi kwenye ulimwengu wa roho na watembelea wa Jerumani kwenye ulimwengu wa roho na watembelea wa Uingereza kwenye ulimwengu wa roho na watembelea wa Faransa na watembelea wa Italy na watembelea Spain na watembelea wa, 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 wa Poland na watembelea kwenye ulimwengu wa roho na watembelea Romania kwenye ulimwengu wa roho na watembelea na watembelea na wabeba na wabeba kama Musa alivyo wabeba watu zaidi ya milioni tatu nyongani mwake kama mwanamke abebaga mtoto na wabeba na wabeba naombea msamaha naombea msamaha naombea msamaha naombea msamaha beri ya basaka hapa naombea msamaha naombea msamaha naombea msamaha Romania naombea msamaha Romania naombea msamaha Romania Netherlands naombea msamaha e, 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 Ubelgiji naombea msamaha Czech Republic naombea msamaha Ugiriki 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 naleta kwa mikono yako laba seteme beya maradaga wagiriki wagiriki naomba msamaha kwa ajili ya wagiriki kwa damu yako kwa damu yako i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Shili, Miriam Adere, Irabadoro, Nombam Sama, Nombam Sama, Miriam Kibaraba, Ima Mama Mama, Kuaniwa Kanomboleza, Kuaniwa Kanomboleza, Ana Omboleza, I, I, I. Hakubali kufarijiwa mana watoto hawapo Naomba msama, naomba msama Hiri ya barateke, hiri ya munu shundulu Kwa ajili ya ugiriki, ugiriki Hiri ya makapa, naombea msama wagiriki wote Wagiriki wote, wagiriki wote Hiri ya makapa rababa Zaidi ya watu milioni kumi Naombea msama, naombea msama Hiri ya barababa, naombea msama wagiriki wote Wasamee wa lukipiote Wasamee wa leno, wasamee wa leno Zaidi ya watu milioni kumi Wasamee wa Sweden Zaidi ya watu milioni kumi Samee, samee makosa yao Samee wa Sweden, samee wa Leno, samee wa Giriki, zaidi ya watu milioni kumi kila nchi, heya barade, heya makama, damu yako, inawosha ileno, iwaosha wa Leno wote, wa Leno wote, mambo yote walio tenda katika usawa nchi, tangu wakati wa Vasco da Gama, hila ba shokosha, walio kuenda Latini America, walio kuenda Brazili, walio kuenda Mozambiki, walio kuenda katika nchi za Afrika, naomba msama kwa agia wa Leno, naomba msama kwa agia wa Leno, hii Irabata, dam ya Yesu, dam ya Yesu. Ina magi kauleno, ina magi kauleno, ina magi kauleno, ina magi kauleno. Dam ya Yesu, dam ya Yesu. Piya makapata pa, piya mara kapala pa, piya mara ba soto shaba, piya mara ba durum, piya masaka pa pa. Na yombe amsama hangale, hangale na belalu, hangale na belalu, belalu na hangale. Na yombe amsama kwaji belalu na hangale. Iriya ba kapa, hangale, hangale, hangale. Ewe hangale, Budapest, hangale, Budapest, hangale, Budapest. Ewe hangale, ewe hangale Naomba msama kwa ajia wa hangale wote Zaidi ya milion tisa Na wabela luu zaidi ya milion tisa Na wana waombea msama kwa tamu ya wanakondom Na simama kama kuhani wa dunia Kama kuhani wa dunia Kama kuhani wa dunia Alie teuliwa na wana kwa zamu yake Na simama kama shahidi wa dunia Shahidi wa dunia Shahidi wa ufufuka wa Yesu Christo Shahidi wa kufufuka kwa ke Shahidi wa kuzariwa kwa ke Shahidi wa kufufuka kwa ke Shahidi wa kuzikwa kwa ke Shahidi wa kusubiwa kwa ke Shahidi wa kupaa kwa ke mbinguni Shahidi wa kuludi kwa ke na simama kama shahidi, kama shahidi, kama shahidi, kama shahidi katika uso wa dunia Kama mkuhani katika uso wa dunia Hii makapa, hiri ya bareda, hii ya makapa Natembea, natembea, paka hangale, paka bela luz Watu zaidi ya milion tisa kila nchi Naombea msama, naombea msama Hii ya makapa, hii ba, hii marida Hii mama masetege, hii ya makapa rada Hii ya nduko shokosha, hii ya maraba tulubu Hii ya maraba kapatu, hii ya maraba shuru Hii ya makama na masun na baba baba na ileta Austria katika mikono yako na Serbia na Serbia na Serbia Austria na Serbia naomba msama kwa ajili wa Austria wa Austria zaidi ya milioni tisa naombea msama na Serbia zaidi ya milioni nane naombea msama wa Austria na Serbia kwa damu ya mwana kondom na waombea msama kwa damu ya Yesu Austria 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 na Serbia pamoja na Switzerland oh laba hiya makabara baba hiya masaba baba wa Swiss zaidi ya milioni nane na waombea msama na waombea msama kwa sababu ya wizi wao kufungua mabeni Benki ya kuiba mali za Afrika Kuwaibia wa Afrika Kuchukua mali zao Kuchukua fedha yao Fedha ya udalimu wali ochukua Ikaendeza nchi zao Na waombea msama Na waombea msama Kwa damu ya Yesu Kwa damu ya Yesu E buwana, e buwana, e buwana Kamu liko muangalia mwanao Yesu Kristo Alipo beba dambi za ulimwengu Dambi kathibiwa juu ya mwili wake Na mimi naomba Kwa huruma zako Kwa unye nye kevu mkubwa sana Kwa unye nye kevu mkubwa sana Nikiwa na haya ya uso Nikiwa na aibu ya moyo Nikiwa na simanzi ya moyo kwa unye nye kevu mkubwa sana Adonai, 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 Adonai Hii makapado, hiri ya makapapa, hiri ya makasete Hii ya marakapasapa, hii ya maraduhu Adonai, Adonai, Adonai Swiss Island Adonai Wa Swiss water na ombea msama Kwa dam yako, kwa dam takatifu Wa Swiss water na ombea msama Wa same buwana, wa metende asio kwa Pendeza, hila bako posha Wasame buwana, hima sete Hili ya makapa, hiya maradu hutusha Hiya baraba kapapa Na yombia msama Burugalia Pamoja na Denmark, Burugalia, Denmark Na Finland, Burugalia, Denmark Na Finland, Burugalia, Denmark Na Finland, Burugalia, Denmark Na Finland Na ziombia msama buwana Kwa damu yako, hili ya makapapa Hili ya baka papa, wa Burugalia Zaidi ya milion sita, wa Denmark Zaidi ya milion tano, na wa Finland Zaidi ya milion tano, na wa ombia msama buwana Kwa damu Kwa damu yako, kwa damu yako Naomba msama juu ya finish water Wa Finland water Naomba msama buwana Kwa damu yako wasame 
wasamee wasamee natembea natembea kwenye ulimwengu wa roho natembea naimwaga damu ya Yesu naimwaga Finland naimwaga Bulgaria naimwaga naimwaga damu ya Yesu naimwaga Finland naimwaga Finland naimwaga Denmark naimwaga 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 Bulgaria hili yama kama pia mara bandu pia maka paraba pia mana mama hi basete hi morokopo mina makapa beri ya basete be yama hi he yama kaparada he yama rabashaba he yono shokopa heli wapatanishi mana wataita wana wa mungu heli wapatanishi heli wapatanishi heli wapatanishi mana wataita wana wa mungu he yama kapa nasimama kufanya hudume ya upatanisho hudume ya upatanisho ni na mwaga damu ya yesu kwenye milima ya switzerland na mwaga damu ya yesu damu ya upatanisho kama mbabe kuhani alingia patakatifu patakatifu mala moja kwa mwaka siyo kwa damu yake mwenyewe lakini kwa damu ya mafari akanyu nyizwa na dambi za watu zikafunikwa na nilivyo Kristo mwana Mungu alihai aliyeingia msalabani kalibali kalibali miaka 2000 iliyopita kwa damu yake yeye mwenyewe akisha kufanya nafsi yake kwa upatanisho wa ulimwengu akamwaga damu yake na damu hiyo inatiririka inamwagikia Ulaya sasa inamwagikia Sweden 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 inamwagikia Sweden inamwagikia Denmark inamwagikia Belarus inamwagikia Hungary inamwagikia Bulgaria inamwagikia Urusi inamwagikia Ujerumani inamwagikia Ufaransa inamwagikia Italy inamwagikia Spain Poland inamwagika damu ya Yesu riyama kaparaba riyama ndululu riyama kiparada riyama raba riyama robo shokobo riyama raba kapa na ileta Slovakia katika mikono yako na Norway Slovakia na Norway 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 ewe Oslo ewe Oslo ewe Oslo naomba msamaha kwa ajili ya Norway kwa ajili ya Norway kwa ajili ya Norway Norway na Slovakia naomba msamaha naomba msamaha kwa ajili yao ila barada wasamee bwana wa Norwegian wasamee wa Norwegian bwana kwa damu yako natembea kwenye ulimwengu wa roho kama kuhani wa dunia kama kuhani wa dunia kama kuhani wa dunia kama kuhani wa dunia mtu katika zamu yake mtu katika zamu yake mtu aliyewezeshwa na Elohim mtu aliyewezeshwa na Yehova i i mande i sikia sauti hii sikia sauti e Mungu sauti ya unyenyekevu sauti ya upole sauti ya kusi na kusi na kusi e Bwana e Bwana e Bwana e Bwana na kusi e Bwana na kuomba na nyenyekea katika mkono wako ulio hodari nikiwa si kitu nikiwa mtu wa mbinguni na nyenyekea na nyenyekea na pakumbuka tulikotoka tulikotoka kwetu miji isiyokuwa na makaburi miji isiyokuwa na hospitali miji isiyokuwa na kituo cha polisi miji isiyokuwa na, na, na magereza miji isiyokuwa na makaburi miji sio kuwa na maduka miji sio kuwa na taa ambayo wewe ndio taa yake miji ambayo mwana kondoo ndio taa yake miji yenye mabarabara ya luu na milango ya dhahabu safi miji ya ajabu tulitoka huko bwana kwa ajili ya kazi maalum saa imefika mtukuze mwanao ili mwanao naye akutukuze katika ulimwengu wa waovu mtukuze mwanao mtukuze mwanao mtukuze mwanao elohim elohim mtukuze mwanao mtukuze mwanao ili mwanao naye akutukuze katika ulimwengu wa waovu hatima wale ulionipa wale ulionipa wale waliokuwa wako umenipa mimi na mimi nimekupa wewe ili wewe na mimi iba beri ya makapa wale waliokuwa wako wako umenipa mimi ila bashoto walikuwa wako wako ukanipa mimi na mimi nimekuudishia wewe ili mimi na wao tukae chini ya mikono yako chini ya mikono yako tunyenyekee sote pamoja hatimaye Kristo awe yote katika yote na ndani ya yote na juu ya yote na ndani ya yote na juu ya yote yeye aliyeko yeye atakayekuja yeye aliyeko na yeye atakayekuja yeye aliyekuwako na yeye aliyepo na yeye atakayekuja utukufu na wewe dunia yote dunia ijayo utukufu wako sasa iba kapa riya makamanda i kapa riya make parada riya raima riya make pasa mungu wa dunia hii riya makapasa i makapa msikie kuhani wa mungu aliye juu kuhani wa mungu aliye juu anazungumza riya ba aimo heria makapa heria bateta ya makapa ba ninatafuna mitego yako ulioitea katika dunia ure kaba ima ninaitafuna ya baka ya mama sete ima mama mama ya barade ya makama ndulu ya makaba rabadu ya makumu shundu ya marabade himuruna kapa na ileta katika mikono yako island
pamoja na Koreshia katika jina lako pia barabara baba pia mara baba wa Ireland milioni 4 na wa Koreshia zaidi ya milioni 4 pia barabara baba madovu naileta katika mikono yako watu zaidi ya milioni 4 bosini anaita katika mikono yako watu zaidi ya milioni 3 naomba msamaha kwa ajili yako kwa ajili ya Albania naomba msamaha kwa ajili ya Britania pia bakapa North Macedonia naomba msamaha kwa ajili ya watu hao wote irakapa pia mara baba kwa ajili ya Ireland kwa ajili ya Ireland 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 ewe Vienna ewe Vienna hii kapa ewe Koreshia ewe Koreshia naomba msamaha kwa ajili ya Koreshia wa Koreshia na wa Bosnia ura kapa pa Hezagovina naomba msamaha kwa ajili yao wa Albania naomba msamaha kwa ajili yao zaidi ya milioni mbili wa Litania naomba msamaha kwa ajili yao North Macedonia zaidi ya watu milioni mbili naomba msamaha kwa ajili ya Slovenia naomba msamaha kwa ajili yao Latvia naomba msamaha kwa ajili yao Estonia naomba msamaha kwa ajili yao mara na mama pia male bebe pia mara baba baba pia mama mama sikia sauti ya mwanao sikia sauti ya mwanao ni kama vile vile uliposikia sauti ya mwanao miaka 2000 iliyopita aliposema baba wasamee kwa sababu hajui watendalo sikia sauti ya mwanao mwingine tena naye anasema baba wasamee hawajui watendalo ben erohim ben erohim ben erohim anasema wasamee hawajui watendalo wasamee ulaya hawajui watendalo wasamee ulaya na mipango yao yote ya kumwangamiza mtu mweusi na mipango yao yote ya kumfuta mtu mweusi katika uso wa dunia na mipango yao yote ya kumwekea chanjo mtu mweusi ili kummanage na mipango yao yote wasamee 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 maana walipofanya wao nimefanya mimi maana wao wa uzao wa Adam na mimi wa uzao wa Adam kwa mtu mmoja dhambi kaingia duniani kwa kosa la mtu mmoja dhambi kaingia duniani na kwa kosa la mtu mmoja dhambi kaingia duniani lakini kwa kutii kwa mtu mmoja Yesu Kristo uzima ukaingia duniani ima imo ima ya made irada irakapa ya makapa ya madere ya makapa da ya ya makapa ya makama na ba ya masoko shapa ya marakapa pa ira masoko po ya maraba baba na imiliki ulaya kwa mkono wa nguvu kwa mkono wa nguvu na imiliki ulaya na imiliki ulaya kwa mkono wa nguvu kwa mkono wa nguvu mwana wako adhihirishwe kwa nguvu na kwa ufufuo mwanao sasa adhihirishwe kwa nguvu na kwa ufufuo na imiliki ulaya kwa mkono wa nguvu na kwa mkono wa ufufuo na imiliki ulaya na imiliki ulaya aye imo na imiliki ulaya na imiliki ulaya na imiliki ulaya toka chini ya ulaya paka juu ya ulaya toka sakafu ya ulaya paka paa la ulaya na kuta za ulaya na kuta za ulaya na miliki na miliki na miliki na zimiliki na zimiliki na zimiliki ima ya makaba ya bataba ya makama na ya marabado huyu musundu ya makeperebe ya makabaraba abara baba ya maraba baba na yombe Iceland 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 here ya bakapa hurunumu kumushamba ya bara baba la TV ya la TV ya la TV ya here ya bakapa Estonia bere bere Montenegro borobosha kapa baba ah Rosenberg Rosenberg wa Rosenberg wote wa Rosenberg wote ya makapa baba da ya maraba baba zaidi ya watu 600 na Malta 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 zaidi ya watu 400 na Iceland zaidi ya watu 300 na mm Andorra zaidi ya watu 77 na ombe hao wote naomba msamaha kwa ajili yao ibarata wasamee 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 kwa hiyo wasamee bwana wasamee bwana kumbuka rehema kumbuka rehema kwa ajili yao kumbuka rehema kumbuka rehema kwa ajili yao ya bakaparada ya maraba kapasha ya maraba ndurugu huruye basaba naomba msamaha kwa ajili ya nchi ya monaco ya baraba baba wa monaco f tisa naomba msamaha kwa ajili yao ya maraba baba ya baraba sha naomba msamaha kwa ajili ya nchi ya saint marino ya maraba san marino wa san marino zaidi ya 33 naombea msamaha ya makapa beri ya mama mama ya maraba soko ya maraba baba naomba msamaha kwa ajili ya nchi ya holy sea au vatican city naomba msamaha kwa ajili ya nchi hiyo vatican city holy sea holy sea naombea msamaha bwana kwa ajili ya nchi ya holy sea ila makapa ya marando naombea msamaha bwana naombea msamaha bwana kila mwili wa aina yote ulio holy sea kuanzia baba mtakatifu beri ya makapa kuanzia anaitwa baba mtakatifu naomba msamaha kwa ajili yake kwa ajili ya zai kwa ajili ya makadinali wote kwa ajili ya makadinali wote maaskofu wote watumishi wa lei wote wa holy sea naomba msamaha kwa ajili yao kwa damu ya Yesu wale ni wanadamu walioungwa kwa sura yako naomba msamaha kwa ajili ya holy sea 
kwa ajili ya holy sim baba kama kwaani wako kama kwaani wako najijenyekesha katika mkono wako najijenyekesha katika mkono wako maana wewe umesema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wakijinyenyekesha na kuomba na kuziacha njia zao mbaya nitawasikia kutoka mbinguni tawasamea makosa yao nitaiponya nchi yao na iombea holy sim au Vatican City naomba naomba bwana kwa ajili ya papa naomba kwa ajili ya papa naomba kwa ajili ya papa benedikti na wasaidizi wake wote na makardinali wote naomba kwa ajili yao rehema ina wewe rehema ina wewe rehema ina wewe na iachia damu ya Yesu na iachia damu ya Yesu rehema ina wewe we ni Mungu mwenye rehema una walehemu watu elfu elfu naombea na maaskofu wote na maaskofu wote na maaskofu wote ii na mapadiri wote na watumishi wa lei wote na serikali nzima yote ya Holy See serikali ya Vatican na iombea rehema na iombea rehema na maaskofu wote wa kanisa katoliki wanaofanya kazi na nchi ya Vatican hii basi hapa naombea rehema na wao rehema isambaye huruma isambaye naomba rehema kwa ajili yao kwa damu ya Yesu kwa ajili ya Yesu maaskofu wote wa kanisa katoliki duniani wanaofanya kazi pamoja na nchi ya Holy See nchi ya Vatican City naombea msamana wao kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu maaskofu wote hii ba naomba msamaha kwa ajili ya wanusio wanusio wote wa wakilishi wa papa mahala popote katika nchi yoyote na wao na waombea msamaha na wao naombea msamaha kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu naombea msamaha mapadiri wote beri ya baba makatekista wote nina wakatoliki mmoja mmoja duniani na waombea msamaha bwana kwa damu yako kwa damu yako naomba msamaha bwana omba msamaha bwana kwa ajili ya wote wakatoliki wote waluteri wote waanglikana wote Molovia wote Pentecost wote wa Sabato wote dini zote za dunia wa Islam wote naomba msamaha bwana kwa ajili ya shehe mkuu wa Tanzania na mashehe wote na maimamu wote naomba msamaha kwa ajili yao ibarada imakapa damu yako damu iletayo msamaha wasamehe bwana wasamehe bwana maana nguvu ya mauti ni dhambi maana nguvu ya mauti ni dhambi maana nguvu ya mauti ni dhambi baba ukiondoa dhambi mauti inaondoka mauti haina nguvu mauti haina nguvu baba bima mashaba bima makamandu bima rababa i i bima mama bima marodo himosa kepe bima marababa hata nchi zingine baba ambazo hazina territory zao bima makababa kama machano iceland naombea bwana zaidi ya watu 170 na waombea na wao biri ya bashaka pa bima marababa i love man naombea bwana na wao zaidi ya watu 85 naombea msamaha biri ya makeparaba bima mashaka pa Feroz Island na wao naombea Gibrota zaidi ya watu 30 iba bia mama naombea ulaya yote sasa bia bara naombea msamaha ulaya yote bia bara baba mima nama bia bara bada bia masababa ulaya yote ulaya yote naombea msamaha kwa damu yako naombea msamaha watu wa ulaya bia makababa maana agenda yote ya mpinga Kristo agenda yote ya kuichukua dunia inaanzia kwa watu hawa kwa watu hawa kwa watu hawa naomba kwa ajili ya jumuiya ya masoko ya nchi za ulaya na bunge lao bia bara ta ima mama naomba damu ya Yesu wasafishe damu ya Yesu i mama i arodo bia makatata bia mama naombea msamaha naombea msamaha naombea msamaha na waombea msamaha kwa kiti cha enzi kupitia damu ya mwanao Yesu Kristo naombea msamaha kumbuka damu ya mwanao kumbuka damu ya mwanao Elohim kumbuka damu ya Yesu Elohim kumbuka damu ya Yesu El Shaddai kumbuka damu ya Yesu Eliolama kumbuka damu ya Yesu Eligibo kumbuka damu ya Yesu Elio Shaddai Eli Nisi Mikadeshi niko ambaye niko Emanueli kumbuka damu ya Yesu haikumwagika bule haikumwagika bule haikumwagika bule ulaya yote naimwagia damu ya mwanakondo na waombea msamaha wote naomba msamaha kwa niaba ya ulaya wote milima ya ulaya majango ya ulaya mapoli ya ulaya njia panda ya ulaya benki za ulaya mahospitali ya ulaya mola naomba msamaha kwa ajili yao mara mande ya makaparaba ya makaparaba ya masundu ya makaparaba Bia baraba naomba msamaha kwa ajili yao naomba msamaha mimi ndio naomba msamaha mimi ndio naomba msamaha niangalie mimi bwana niangalie mimi bwana kama vile Danieli alivyoomba msamaha kwa niaba ya watu wake wa Yahudi nao wakatoka utumwani na mimi bwana naomba msamaha kwa ajili ya watu wangu watu wa Ulaya ambao DNA yao ya Adam na ya kwangu vinafanana kama vile Nehemia alivyoomba msamaha kwa ajili ya wa Yahudi kakubalika na mimi bwana naomba msamaha kwa ajili ya watu wote wa Ulaya maana ni watu wangu ni DNA ya Adam na mimi naomba kama vile alivomba msamaha Ezra na Zerubabeli wakalia na kuomboleza watu wakatoka 
utumwani wakasema bwana tumekosa tumekosa sisi pamoja na baba zetu pamoja na ndugu zetu tumeiharifu sheria yako wala hatukusikiza sheria yako hii baba hatukusikiza watumishi wako walio sema kwa jina lako ulaya yote ile bwana kulikuwa na watumishi wako walio nena kwa jina lako kina Zwangrin kina John Knox kina Charles Finn kina John Wesley kina Martin Luther walio nena kwa jina lako walikuepo bwana wengine waliuawa wengine walichinjwa wengine walikatwa vichwa kama vile Thomas alipo alipo wao kule Ugiriki na kama vile Matayo alipo wao kule Ugiriki na kama vile Petro alipo sumishwa kwa chini kule Itali wasamee baba wasamee Mungu naomba msamaha ili baba naimwaga hiyo damu damu ya msalaba damu hii baba ha ha ya mare imakapa imai i Mama nama ina majoro ya rabashodo ya marabando ya lala masere ya marabaga ya bana bashodo ya marai i marela ya marabake pa uyo moshandebe ya marabasha naibiri kulaya naibiri kulaya ili ya makapa naibiri kulaya naibiri kulaya na mapaya yake naibiri kulaya na mapaya yake naibiri kulaya na msingi wake naibiri kulaya na sakafu yake naibiri kulaya na kuta zake naibiri kulaya na mabenki yake naibiri kulaya na teknolojia yake na miliki na miliki na miliki besha baba ili ya makapa shete ili ya barata pa ili ya marabashe kepepe ili ya barababa ni ni kati ya malaika uliyemwambia 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 akae chini pako utakapoweka adui zako chini ya miguu yako na adui wa mwisho atakayebatilishwa ni mauti dhambi kiondoka mauti inaondoka dhambi kiondoka mauti haina nguvu naomba msamaha bia makapa ria baba kipasha bia mandurugu shakapa e baba e baba e baba umeiweka burundi ndani ya moyo wangu bia makapa na ileta burundi tena e baba i ima irama kapa na warundi wote walio sehemu yote duniani na waleta tena baba katika mikono yako warundi ndugu zangu warundi watu wa damu moja nami hii aba sata ya makata baba na waleta warundi 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 ima naomba uwasamee wasamee popote pale walipo popote pale katika nchi yote ya mbali au nchi ya karibu bia masaka pa walundi wote walio bara Afrika walundi wote walio bara la Ulaya walundi wote walio bara la Asia walundi wote walio Latin America walundi wote walio North America walundi wote walio Australia walundi wote walio mara popote naomba msamaha kwa ajili yao naomba msamaha kwa ajili ya warundi ili ya mata ili ya makapa wasamee 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 hii marada Ima kapara debe Ima maduru na kapa Ima makabe Ima mare Ima redere Ima manenene sandela Ima nagorodo Ima dada Ima kemonoro senderebe Ima noro komuna sanda Ima nakara da kosha Ima daga batu Ima dede Ima rede Ima tondoro Ima make daraba Ima doko shande Ima kabaduru da kapia Ima dada koshoro ni mana Ima doko sike dele Landa kapi darada kosha da ikadoro kono kosanela biya matokoni kama na yala katondo shikama teta borobo shinala ina ina boroko mono shinala kama pada katosho ndokipa ya boroda kashinda to ibari na ikaposanda ya maia ya maoko ya marada ya makira ya makoroya ya mariborada ila bakatoroshia me kama ina okondo shikadeda bara ya makemanare bara shato imaradi na makono koshina na marono koshina mira bada bi korokondo ko shakapi bi yama kamara dere o yo no no shadada bi yama kanda lo ko sota bi ya kara dada o ya ya ibarodo ima kemana e yando ko shade bi ya nadada gorodo bo shaba bi ya mara baba wa kongomani wa kongomani pote duniani wa kongomani baba na waleta katika mikono yako wa kongomani wa kongomani wa kongomani tete haki yao tete haki yao wasamee bwana wa kongomani bara la afrika wa kongomani walio bara la ulaya wa kongomani walio Asia wa kongomani walio Latin America wa kongomani walio North America wa kongomani walio Australia wa kongomani walio Canada wasamee bwana ima kapa Kongo 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 DRC Kongo DRC oh ya maka naomba msamaha kwa ajili yao bwana pale pale walipo watunze walinde 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 naomba msamaha kwa ajili yao kwa ajili ya damu hiyo mwa Kongo naomba msamaha eh ima radaba ya maradada ya mar 
Kenya, 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 Ewe Kenya, Ewe Kenya, Ewe Kenya, na ileta Kenya katika mikono yako. Baria baba baba, na ileta Kericho, na ileta Nakuru, biyama kabara baba, na ileta Nakuru beri da, biyama turu na mama, biyama na ileta Pokoti beri, na ileta Waluya, na ileta Wakikuyu, biyama raba baba, na ileta Mijikenda beri obo shaka, na ileta Wajaruo, na ileta Wapokoti, na ileta Waluya, biyama karaba baba, biyama Tokosha, na ileta Wakisi beri ma, na ileta Makabila yote ya Kenya katika mikono yako. Wasame Bwana, wasame, isame Kenya, isame Kenya, isame Kenya esteketele, isame Kenya Bwana, biya makaparaba, biya masokoshaba, e Kenya, e Kenya, e Kenya, e Kenya, e Kenya na Rais wako, Rais Uhuru, naomba msamaha kwa ajili yao, naomba msamaha kwa ajili yao Bwana, neri ya mai, ima mama, biya maredaba, biya maraba durushaba, biya mana mai maraba, biya manduru na makapa, biya marudu shokosha, biya marebanduru koboshiba, biya marema sunduru Ya marabando na makima, ya marabasolo, mi 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 shudo, ya maroboro shubu, ya marababa, Kenya e Kenya e Kenya, ya ma e Kenya, na wa Kenya wote, walio mahala popote, na waombea wa Kenya, walio baala Afrika mahala popote, na waombea msama kwa damu ya Yesu, wa Kenya wote, wa Kenya wote, wa Kenya wote, walio popote duniani, na homba mwana, ii, 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 na jinyenye kesha mungu katika mkono wako, di ya makaba, na jinyenye kesha kwenye mkono wako Na jinyenye kea buwana 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 Iiii Buwana kuhani wako Kuhani wako mtakatifu Ana jinyenye kea kwa ajili ya Kenya Wasame wa Kenya Umesemu na wasame maubi yao yote wa Kenya Umesemu na waponya magonjwa yao yote wa Kenya Umambi wa Kenya njoni tuseme dhani asema buwana Dambi zenu tapo kwa nye kundu kama bendera Sa kwa nye upe kama teruji Wa wasame maubi yao wote Na waleta kwa ya mikono ya Wa Kenya wote wa liyo balala ulaya Na waomba mnaomba msama kwa ajili yao Wa Kenya wote wa liyo balala esha Wa Kenya wote wa liyo North America Wa Kenya wote wa liyo Latina Latin America, wa Kenya wote wali Australia, wa Kenya wote wali mashariki ya kati, imara debe, miya makuru na masha, wa Kenya wali ilani, wa Kenya wali ilaki, wa Kenya wali Kuwait, wa Kenya wali Dubai, wa Kenya wali United Arab Emirates, wa Kenya wote, miya maraba, nchi ya Kenya kwa ujumla, miya maraba, huruma ya kubwana, ima sekipa, maria mana baba, miya maraba baba, miya mana ushugu, miya mana marabandu, miya maraba sebebe, miya marama kamama, miya marabandu lubu, Biya maraba sekepe, biya maraba ndulu, biya maraba kapa, biya marobo shubu, biya maraba kapa sha, mi marama ndulu, biya marama soko sha, biya maraba ba, yuri ama sha kapa, biya maraba ba, na iwe kaluanda katika mikono yako, biya mandolo bo sha ba, biya maraba sha, na iwe kaluanda katika mikono yako, biya makada, iri ya baba eluanda, 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 biya makapa sha, na umba msama kwa jiri ya ruanda, biya makosoto, biya marema sende, eluanda, eluanda, na umba msama kwa jiri ya ruanda, Uganda katika mikono yako buwana Biya marababa Sudan katika mikono yako buwana Biya makarababa Huya mashakaba Chumuya yote Afrika mashaliki Naomba msama kwa ajili yao Ya ajili yao Biya marabandu Biya marababa Tena na tena buwana Na hile ta Tanzania sasa katika mikono yako Biya marababa Himo sukusha Na misingi yake Biya marababa Kutoka chini ya ziwa tanganyika Paka juu ya mrima kilimanjalo Biya marababa Na miliki na miliki Na miliki misingi yote, na miliki misingi yote na wadismisi walio ishikiri ya Tanzania kwenye limengu wa roo, hila baka na wahagiza sasa, anze ni kuondoka na panuka sasa, na anza kupanuka na anza kutanuka, na anza kutanuka sasa, ondokeni, acheni nchi ya Yehova, acheni nchi ya Elohim, acheni nchi ya Al-Shaddai na anza kutanuka, na anza kutanuka na anza kutanuka, kuanzia chini kabisa, chini kabisa ya ziwa tanganika, chini ya ziwa tanganika, mpaka juu ya pa, la mlima kilima Njaro, na tanuka, na tanuka, na tanuka, na tanuka, na ijaza Tanzania, na ijaza Tanzania, na ijaza Tanzania, na ijaza Tanzania. Misha kapa tapa, biya maraba kapa, biya maturunama, biya makaradaba, biya maroko shanda. Na ijaza Tanzania, na ijaza kila mahali, na ja, na ja, na tanuka, na ja kila mahali, na ja, na ja, na ja kila mahali, na ja katika nchi ya Tanzania, na ja, na panuka, na panuka, na jitanua, na panua hema yangu, na kaza vigingi. Yangu, na ja Tanzania Na ja, ewe ni erohimu Na ja, na ja Tanzania Na panua hema yangu Na tanuka, na tanuka Na tanua hema yangu Na tanua hema Na ja, na enea kwenye mipaka Na enea Biyama 
makapa, iya makapa shaba, iya barade, iya makapa shaba, iya makapa ndo na panuka, na panuka, na panuka, na enea kwenye msingi nipo, kwenye paa nipo, kwenye ukuta nipo, kwenye sakafu nipo, dalini niko, chini niko, kati niko, na jaa na jaa, iya baka na wakamata sasa mashujaa wa Tanzania, enyi mashujaa wa Tanzania, mashujaa wa Chawi, mashujaa wa Ganga, mashujaa wa Mapepo, mashujaa wa Shetani, mkuu wa Anga la Tanzania unanijua vizuri na kukamata kwa jina la Yesu Kristo unayevumbia hofu ya corona na kukamata na kuona mwenzako na kukamata ewe joka unaitwa corona na kukamata na kukamata ewe joka unaitwa corona na kukamata juu ya Tanzania na kukamata juu ya Afrika na kukamata juu ya Ulaya ewe joka unaitwa corona wewe na kujua ni joka wewe ni joka wa kuzimu ni joka wa kuzimu ni joka wa kuzimu ni joka wa kuzimu na kukamata na hofu yako na tela yako na utawala wako wa tela na kukamata hautafanikiwa hautafanikiwa kwa maana imeandikwa kila sila itakayofanikiwa afika juu yangu haitafanikiwa haitafanikiwa sila ya kutisha haitafanikiwa sila ya hofu haitafanikiwa na kila ulimi wa, wa magazeti na kila ulimi wa television na kila ulimi wa media na kila ulimi wa whatsapp na kila ulimi wa internet kila ulimi wa facebook kila ulimi wa twitter kila ulimi wa instagram na hukumu kwa mkosa kiongozi yote mahala popote anayetumika kwa kunja moyo watu na mhukumu mkosa nasema Tanzania itaishi Tanzania itaishi Tanzania itaishi Afrika itaishi itaishi baba baka pa hiya maka pa sababa Mungu anaishi Tanzania itaishi Mungu anaishi Afrika itaishi mashaka pa hiya maka pa raba hiya maka pa shaba hiya maka pa raba ndala kapasha hiya makapara na panuka sasa na jaa ulaya na jaa ulaya na jaa afrika yote na jaa afrika yote nchi 54 zote na jaa zote na jaa zote na jaa nchi 54 na miji yake mikuu zote na jaa nchi 54 na siasa yake na uchumi wake yote na jaa nchi 54 na majeshi yake yote na jaa nchi 54 na uchumi wake wote na jaa na magari yake na treni zake zote na jaa na siasa zake na jaa nchi nne hepa kapa peria kapa sata pia baka parapa pia maka baba na ikamata ulaya kwa mikono ya chuma na ikamata ulaya kwa mikono ya chuma ewe ulaya na jaa ulaya na jaa ulaya na magorofa yako yote na teknolojia yako yote na watu wako wote na jaa ulaya na jaa urusi na jaa na ijaza urusi na ijaza ujerumani na ijaza na ijaza itali na ijaza uingereza na ijaza ujerumani na ijaza spain na ijaza poland na ijaza na ijaza belalu na ijaza na jaza Spain na jaza Italy pashaka papa hiya maka na kukamata na kukamata Mungu wa dunia hii Mungu wa dunia hii peshaka parata hiya baka papa na kukamata e Mungu wa dunia hii peshaka pasafa hiya maka pashapa hiya maka papa e Mungu wa dunia hii na kukamata na kukamata Mungu wa dunia hii na kukamata peshaka papa lolote ambalo mimi talifunga duniani litakuwa limefungwa na mbinguni na lolote takao lifungua duniani litakuwa limefungwa na mbinguni haukujua Mungu wetu ni moto ulao Mungu wetu ni moto ulao Mungu wetu ni moto ulao our god is consuming fire na achia moto pisha kapapa heria makapasha kwenye misingi ya Tanzania pia kapapa kila mtoto wangu popote anayenisikia mara popote anayeniangalia mara popote na achia uzima roho ya ujasiri ukuvae pia makapapa naagiza roho ya uhai naagiza roho ya uhai roho ya uhai dava roho ya uhai pisha kapasha heria makapasha ta heria makapata papa na dava roho ya uhai na dava roho ya uhai roho ya uhai kutokea mbinguni na ivaa na ivaa roho ya uhai na ivaa roho ya uhai na vuvia uhai hii hii posha kapa pia makapapa na dhaa roho ya uhai na dhaa roho ya uhai na dhaa roho ya uhai kutoka kiti cha enzi cha mwana kondoo na cha Yesu Kristo kutoka kiti cha enzi cha mwana kondoo na cha Yesu Kristo na dhaa roho ya uhai kutoka madhabahu ya mwana kondoo na dhaa roho ya uhai kutoka madhabahu ya yeye mwana kondoo na dhaa roho ya uhai ya makapa na ivuvia roho ya uhai ima sokwa bida biono he makapasha na vuvia roho ya uhai kwa taifa la Tanzania naondoa roho ya uoga naondoa roho ya uoga na vuvia roho ya uhai kila naye nisikiliza va uhai na vuvia roho ya uhai he ya maka napokea uhai roho ya uhai kutoka kiti cha enzi cha mwana kondoo na cha Yesu Kristo na va roho ya uhai na va umeme wa mbinguni na radhi ya mbinguni na ngurumo za mbinguni na sauti ya mbinguni na sifa imo ala baka pashata hiya makapata tata hiya baka pasoto hiya makapapa 
na kuvia uhai na kuvia uhai na kuvia uhai ime hiyo ibaba sakapa hiya makapata hiya makapata pa hiya makapapa pa hiya kapasha pa pokea uhai pokea uhai hiya kapasha pa naombea wagonjwa wagonjwa wote walio hospitalini wanaosemwa wana corona virus naomba kwa ajili yao iba perumu koshaba i Hey ama kapa soto hey ama kapa tapa hey ama kapa shapa pa bene rohi bana zukumza mwana wa mungu na zukumza mwana wa mungu na zukumza mwana wa mungu na ongea 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 hey shaka pa 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 hey ya bara bara mwana wa mungu haishi kwa mkate wala kwa chakula bari kwa kila neno ito kwa wadi mna chama yake hey ya bara kapa shaba hey ama kapa shata hey ya ba hey ya ba shata ta hey ya na mama hey ya mama 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 hey ya mama 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 sanda hey ya mama Baba Shaba Baba, Hiriya Mama 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 Sanda Baba, Hiriya Mama Kapara Baba, Hiriya Mama Mama Sanda Baba, Hiriya Mama Kapara Baba, Hiriya Mama Sanda Baba, Hiriya Rama Baba Mama Mama, Hiriya Mama Kamba Baba, Hiriya Mama Sanda Baba, Hiriya Bara Baba Baba Sepe Baba, Hiriya Mama Mama Sanda Baba, Hiriya Mama Kamba Nama Ndolo Baba, Hiriya Mama Nama, Hiriya Mama Sanda Baba, Hiriya Bara Baba Baba Baba, Hiriya Mama Kobo Show, Hiriya Mama Kaba, Nina Wakusanya, Nina Tafuna, Kila Hila Ilio Andariwa, Hila Ya Gizani, Nina Itafuna, Kwa Meno Ya Chuma, Na Itafuna, Kila Hila Ilio Andariwa, Meya Kapa Baba Roho ya hofu iliyo andaliwa na kutafuna ewe roho ya hofu na kutafuna na kutafuna na kukamata kwa kamba za almasi na kufunga hii ya baba pa heri ya baba roho ya woga roho ya woga woga wa mauti woga wa kifo woga wa mnyama wa kudhimu ewe mnyama wa kudhimu heri ya baba shata hii ya baba baba hii ya mama 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 hii ya makapa shoto hii ya baba shoto hii ya makapa ndaba heri ya baba baba sapa hii ya makapa tapa hii ya baba kapa shata hii ya makapa tapa Ima, ibo sapa, ira baka pa, iri ima kapa shanda. Ila baka pa shata, iri ya basa kapa. Ben Elohim, Ben Elohim na zukumza, Ben Elohim na zukumza, Ben Elohim. Mwana wa Mungu anazungumza, Mwana wa Mungu anazungumza. Kila kitu kina sauti, ya kuti sauti ya Mwana wa Mungu. Kila kitu kina sauti, ya kuti sauti ya Mwana wa Mungu. Kila kiumbe ana sauti, ya kuti sauti ya Mwana wa Mungu. Kila kiumbe ana anasikio, la kusikia sauti ya Mwana wa Mungu. Kila kiumbe ana akili, ya kutafakari sauti ya Mwana wa Mungu. Kila kiumbe ana macho, ya kumuona Mwana wa Mungu. Kila kiumbe ana sikio, la kumsikia sauti ya Mwana wa Mungu. Kila kiumbe ana sikio, nasema na wewe, Mungu wa dunia, 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 Mungu wa dunia sio hawa sio hawa sio hawa hawa ni mabaki hawa ni mabaki hawa ni mabaki sio hawa sio hawa nao nitazama sio hawa nao nisikiza sio 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 hawa sio na wewe unajua na wewe unajua na wewe unajua na wewe unafahamu nimekushinda unafahamu unafahamu nimekushinda unafahamu sio leo sio leo unajua unajua historia yetu unajua unajua maana bwana wangu bwana wangu naye mpata bwana wangu naye mpata ameshinda mauti bwana wangu naye mpata anashinda mauti You hai milele, you hai milele. Naye anazo fungo za mauti na kuzimu. Bwana wangu ana fungo za mauti na kuzimu. Bwana wangu ana fungo za mauti na kuzimu. Baba basa baka ba. Heri ya makapa shoto, heri ya baba bade, heri ya makapa shete, heri ya baba batolo. Bwana wangu, bwana wangu, bwana wangu, kwa ajili ya 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 bwana wangu. Heri ya baba baba. Walikuwa wako bwana, ukanipa mimi na mimi nakupa wewe. Ili mimi na wao tuwe chini ya mbawa zako. Heri ya makapa, heri ya maha, heri ya mama sondo. Heri ya baba sata, heri ya makapa pa, heri ya makapa pa, heri ya baba baba baba, heri ya makapa baba, heri ya makapa shata, heri ya makapa pa. Naweka wigo wa moto, naweka wigo wa moto. Kuzunguka eneo lote la kanisani, kupita balabalani, kupita balabalani, kwenye balabala ya ugungo, na pita pembeni, na zunguka wigo wa moto, wigo wa moto, fence ya moto, fence ya moto, fence ya moto, na iweka na chuu fence. Fence ya moto, na kulia fence ya moto, na chini fence ya moto. Kila nae kujia pa, na mzungusha fence ya moto. Hii ya waka para basa. Ewe mnyama kwa kuzimu, na wakala wako. Nime kuona, unapiga mionzi, unapiga mionzi, unatuma mionzi maali hapa. Nime kuona, na ikeuza mionzi unatuma, ikurudia wewe. Na kuona, umeweka mionzi, umetega mionzi, kutupa maali hapa. Na kujulisha, hauta panikiwa. Mana kila silaha, itakao panika, juu ya kusanyiko hini, haita panikiwa. Nimeiona mionzi yako na ikeuza mionzi yako na kurudishia wewe mabaya hayatanipata mimi wala tauni haitakabia hemani mwangu na kurudishia na kurudishia na ikeuza mionzi silaha silaha ya kichawi skela weapon skela weapon silaha ya skela silaha ya mionzi unaoituma silaha ya radiation unaoituma silaha ya virusi unaoituma na ikeuza na ikeuza kuanzia sasa na kufunika eneo hilo lote na mwari wa moto na mwari
mwari wa moto kila mionzi ya kichawi macho ya kichawi sikio la lucifer sikio la mungu wa dunia hautapaona mahali hapa na kafunika kuanzia leo heri ya makafasha hey ya baba baba
maana bwana amekusudia kutenda mema bwana amekusudia kutenda mema warumbie ni watu wote wajibe moyo bwana Tu 
Hallelujah. Emarabase. Shika sadaka kwa mkono wa kume. Na mtu yeyote aliye katika taifa lolote tumtolee bwana sadaka zetu. Sadaka ya ushindi ukiwa unajua Mungu wetu sisi ni moto ulao. Mungu wetu sisi ni moto ulao. Sisi wenyewe ni miari ya moto. Mungu wetu moto ulao, Roho Mtakatifu moto, je neno la Mungu ni moto nalo na nyundo ivunjwe mawe vipande vipande. Corona iko wapi? Ziko wapi nguvu zako awe corona? Iko wapi ushindi wako umemezwa na mamlaka ya Mungu? Iyo rumosha Yesu Yesu na muamini ni memo na thabiti Yesu Yesu yutamani a sake Shika saraka yako Yanduko posele meme sendele bebe Kumtege me amokozi Kwangu tam kabisa Kuamini tam yake Ni meo shaka Baba Wabwana wetu Yesu Kristo ambaye ni baba yangu pia. Mungu. Wabwana wetu Yesu Kristo ambaye ni Mungu wangu pia. Umewabariki sana watu hawa. Kwa neno lako na kwa afya tele. Roho ya uhai itokao kiti cha enzi ikuvae wewe kuanzia leo na milele yote kwa jina la Yesu. Mtu aseme amen. kutuma sadaka ya kusupport kazi ya Mungu kwa njia ya simu tumia namba hizi Kwa tigo pesa 0717 880 Kwa Vodacom Mpesa Sifuri saba sita tatu Nne tatu Mbili sifuri Mbili tano Kwa Airtel Money Sifuri saba nane saba Nne nane Tano nane Moja moja Na jina litakalotokea ni Josephat Gwajima Kutuma kwa Western Union Au MoneyGram Tumia jina Josephat Matias Gwajima Sanduku la posta 760092 Dar es Salaam Tanzania Ukituma kwa njia ya benki tumia account number 01J2 09600 Sifuri. Jina la account ikiwa ni Glory of Christ Tanzania Church Swift Code C-O-R-U-T-Z-T-Z -T -Z. Branch Code Tatu Tatu Tisa Sifuri Hii ni benki ya CRDB Kwa account ya dollar ni Account number Sifuri moja J moja Sifuri tisa Sita sifuri Sita moja Tisa sifuri sifuri Jina la account ikiwa ni 
Glory of Christ Tanzania Church. Swift code C O R U T Z T Z. Now branch code Tatu Tatu Tisa Modia. Benki ya C R D B. Ukisha tuma piga picha risiti yako na utume kwenye namba sifuri saba moja saba nane sifuri nane moja 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 kwenjia ya whatsapp pia ukitaka kuwasiliana nasi tafadhali tuma message kwenjia ya whatsapp tafadhali tuma message usipige simu Wafame wa pili kuminatisa thrathina tatu. Njia ile ile alioijia kwa njia iyo hiyo atarudi zake. Wala hata ingia ndani ya mji huu asema buwana. Isaya thrathina saba thrathina ne. Njia ile ile alioijia kwa njia hiyo atarudi zake. Wala hata ingia ndani ya mji huu asema buwana.